তখন মূল ক্লাসটা আগে আচ্ছা আজকে আমরা যেটা দেখব একটা ছোট একটা ডিজাইন করব ওকে তো এখানে যেটা করব অনেকে ডিজাইন আগে থেকে কিছুটা করে আসছেন বা বিভিন্ন ভিডিও দেখে আসছেন তো সবাই হয়তো কোনো ফ্রেমওয়ার্ক ইউজ করে বা হচ্ছে ফ্লেক্স অথবা গ্রিড ইউজ করে কাজগুলো করে আর কি তো আমি চাচ্ছি যতভাবে একটা ডিজাইন করা যায় তার সবগুলো আইডিয়া আপনাদেরকে দিতে হ্যাঁ তো একটা লেআউট তৈরি করতে গেলে এটা কয়েকভাবে করা যায় ডিসপ্লে ইনলাইন দিয়ে করা যায় বা ডিসপ্লে ব্লক বা ইনলাইন ব্লক দিয়ে করা যায় ফ্লোয়েড দিয়ে করা যায় ফ্লেক্স দিয়ে করা যায় গ্রিড দিয়ে করা যায় আর একটা হচ্ছে টেবিল দিয়ে করা যায় তো টেবিলেরটা আপনাদেরকে আপনাদের হয়তো কয়েকদিন পরে দেখাবো টেবিলেরটা একটু জটিল আর কি বা হচ্ছে কঠিন এটা হচ্ছে ট্র্যাক রাখাও কষ্ট তো সেক্ষেত্রে ওইটা আপনাদেরকে কোর্স শেষে অথবা কোর্সের মাঝখানে দেখাবো আর কি ওকে তো সেক্ষেত্রে আপনার এই ডিজাইনগুলো হয়তো যারা আগে করে আসছেন দেখে আসছেন সবাই এরকমই দেখেন যে হয়তো এটাকে কী দিয়ে করা হয় যে কোনো একটা ফ্রেমওয়ার্ক দিয়ে করা হয় না তো ফ্লেক্স বা গ্রিড দিয়ে করা হয় তো আজকে আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে ইনলাইন ব্লক অথবা ব্লক দিয়ে ওকে তো সেক্ষেত্রে প্রথমে একটু ইনলাইন ব্লক এবং ব্লক এই আইডিয়াটা একটু ক্লিয়ার হয়ে নিব তারপর হচ্ছে আমরা ডিজাইনটা শুরু করব ওকে তো ওই ডিজাইনটা দেখতে অনেক বড় মনে হচ্ছে ঠিক না তো আমি হোমওয়ার্ক এই ডিজাইনটাই দিব বা এই ডিজাইন না এরকম কাছাকাছি একটা ডিজাইন অথবা আর একটু কঠিন একটা দিব আর কি যাতে যদি আপনি কাজ করেন যেন বেসিক বা যা করেছেন তা ক্লিয়ার হয় আর যারা প্রজেক্টটা করবেন বা হচ্ছে যে হোমওয়ার্কে দেওয়া হবে বাট চেষ্টা করুন ফ্লেক্স ইউজ করে না করতে হ্যাঁ যদি আমি ফ্লেক্স দেখিয়েছি বাট ফ্লেক্স না জাস্ট ইনলাইন ব্লক ইউজ করবেন ওকে তো ইনলাইন ব্লক ব্লকটা কি সেটা হয়তো ক্লাস করলে আপনি বুঝে যাবেন ঠিক আছে তো এটা এখানে থাকুক সমস্যা নেই আমি এটাকে পেন্টের মধ্যে ওপেন করি হ্যাঁ তো পেন্টের মধ্যে আমি এক কারণে ওপেন করি যাতে আপনাদেরকে ডিজাইন করার ক্ষেত্রে যে যে স্ট্রেট স্ট্র্যাটেজি বা হচ্ছে টেকনিকটা ফলো করবেন এটা একটু দেখানোর জন্য আর কি ঠিক আছে তো আমি ওপেন করলাম তো আমি চেষ্টা করবো যে এক ঘন্টার ভিতরে এটা শেষ করতে তারপর হচ্ছে সর্বোচ্চ যতটুকু শেষ করা যায় ততটুকু করে দিব ওকে আর বাকিটা আপনাদের জন্য বাসে কাজ থাকবে আর কি চেষ্টা করবেন নিজেরা করতে ঠিক আছে কারণ হচ্ছে এখানে ম্যাক্সিমাম পার্ট প্রাইস সেম আর হচ্ছে একভাবে এটাকে কাজ করা যাবে আর কি ওকে আর এর সাথে নতুন একটা জিনিস শিখবো সেটা হচ্ছে গুগল ফন্ট কানেক্ট করা ওকে এটা তারপর আমরা পরেও দেখতে পারতাম বাট আজকে একটু শর্টকাটে এটা দেখিয়ে দেবো যে আসলে কিভাবে গুগল থেকে বা হচ্ছে একটা কাস্টম ফন্ট আপনি দেবেন যেমন এখানে দেখেন এখানে একটা ফন্ট ইউজ করা আছে যেটা দেখতে খুব সুন্দর ঠিক না তো এই টাইপের ফন্ট কীভাবে আপনি কানেক্ট করবেন তো তার আগে আমরা কি করি আমাদের আমরা যে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করেছি এপিসোড ফাইভ হ্যাঁ এটাকে আমি ভিএস কোড ওপেন করে নিচ্ছি আর আচ্ছা আরেকটা হচ্ছে সবাই পিসি থেকে জয়েন করছেন তো না নাকি অনেকে মোবাইলে জয়েন করে আসেন হ্যাঁ সবাই একটু পিসি থেকে জয়েন করবেন নাহলে আসলে দেখে অনেক কিছু বুঝবেন বুঝবেন না ক্লাসে কানেক্টেড থাকে না পিসি থেকে থাকলে হচ্ছে আপনি সাথে সাথে কিছু সার্চ দিতে পারলেন দেখতে পারলেন এছাড়া যেহেতু স্ক্রিনটা বড় আপনার দেখতেও সহজ হবে আর কি চোখের উপর প্রেশার কম পড়বে তো সবার প্রথম কাজ হচ্ছে একটা ইন্ডেক্স ডট স্টিমেল ফাইল তৈরি করে ফেলা ওকে তো ইন্ডেক্স ডট স্টিমেল ফাইল তৈরি হয়ে গেছে ফোনগুলো একটু বড় করে দিচ্ছে ওকে এরপর হচ্ছে আমি এখানে একটা স্টিমেল মার্ক আপ তৈরি করে নিচ্ছি স্টিমেল ফাইল ক্লিক করলে আমার এটা চলে আসবে তো আমরা এখানে যেহেতু এটা একটা পোর্টফোলিও সাইটের টাইপের একটা ওয়েবসাইট তো আমি এখানে লিখবো হচ্ছে কি পোর্টফোলিও ওকে দিলাম দেওয়ার পর আমি এটাকে একটু লাইভ সার্ভার অন করি তবে লাইভ সার্ভার অন না করে আমি হচ্ছে ওই আমরা যেটা করি আর কি একটা মেটা যেটা ইউজ করি আমি ওইটাই দিচ্ছি ওকে মেটা রিফ্রেশ আমার কোডটা মনে থাকে না যেহেতু আমি আর একটু দেখে করে দিই মেটা রিফ্রেশ লাইভ সার্ভার যেটা এটা একটু স্ক্রিন রেকর্ডারটা একটু হেভি ওইটাও একবারে স্লো না আর কি যার কারণ একটু স্লো করে আচ্ছা তো আমরা এটাকে হাফ হাফ রাখতে পারি এখন এটাই পাশে রাখলাম আর আমাদের যে ডিজাইনটা বা হচ্ছে ওয়েব পেজটা ওইটা আমি এই পাশে ওপেন রাখি ঠিক আছে ওকে ওপেন করলাম দেখা যাচ্ছে তো নাকি দ্বিপাটি 
আচ্ছা কোন রকম ওপেন থাকুক আর কি যাতে আমরা পাশাপাশি একটু দেখতে পারি আচ্ছা তাহলে এখানে দেখেন আমরা যখন আচ্ছা প্রথম যেটা করি সেটা হচ্ছে ব্লক এবং ইনলাইন ব্লক এই দুইটা জিনিস কি সেটা একটু ক্লিয়ার করি তো আমরা ধরেন এখানে একটা ডিভ নিচ্ছি ওকে যেহেতু আমাদের আমরা যখন ডিজাইন করব সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা ডিভ নামে একটা টিক ট্যাক কি ইউজ করবো তো ডিভ মানে আমরা জানি কি ডিভিশনের শর্ট ভার্সন আর কি যে তা দিয়ে কী করা হয় একটা ডিভিশনকে ধরা হয় ধরেন আমি একটা ডিভ নিলাম ওকে তো এই ডিভের একটা ক্লাস দিচ্ছি হ্যাঁ তো ক্লাস দিলাম হচ্ছে ধরেন যেহেতু অনেকগুলো ডিভ থাকবে এখানে ক্লাস দিয়ে নিচ্ছি আমি দিলাম হচ্ছে বক্স ওয়ান হ্যাঁ বক্স ওয়ান দেন হচ্ছে আরেকটা দিলাম হচ্ছে বক্স টু ওকে আর আরেকটা দিলাম হচ্ছে ধরেন বক্স থ্রি বক্স থ্রি ঠিক আছে তো আমরা একটা স্টাইল শিট তৈরি করি যার মাধ্যমে আমরা স্টাইল তৈরি করতে পারবো আর কি তো আমি স্টাইল নামে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করলাম তার মধ্যে একটা ফাইল ক্রিয়েট করলাম হচ্ছে কি স্টাইল ডট সিএসএস ওকে তো সিএসএস ক্রিয়েট করার পর এটা যতক্ষণ কানেক্ট না করবো ততক্ষণ তো কাজ করবে না ঠিক না তো কানেক্ট করার সিস্টেম কি আমরা এখানে যাই গিয়ে লিখবো হচ্ছে লিঙ্ক ওকে তো লিঙ্ক লেখার পর স্টেপে গিয়ে ডট স্ল্যাশ দিতে হবে স্টাইলস স্টাইলসের মধ্যে কি স্টাইল ডট সিএসএস তো দেওয়ার পর আমি যদি এখানে কিছু একটা লিখি ধরেন আমি এখানে দিলাম হচ্ছে বক্স ওয়ান যাতে আমরা বুঝি আর কি বক্স ওয়ান বক্স টু বক্স থ্রি দেখেন আপনারা যদি বেসিকটা যদি ধরতে পারেন যে আসলে ব্লক এই ডিসপ্লে ব্লক অথবা ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক এই জিনিসটা আসলে কি হ্যাঁ তাহলে আপনি আপনাকে আর হয়তো ডিজাইন খুব বেশি একটা দেখাইতে পারবেন আপনি দুই একটা কনসেপ্ট দেখলে পরবর্তীতে আপনি নিজেই টানতে পারবেন যে না ঠিক আছে আপনি বুঝে গেছেন ওকে তো আমি এখান থেকে দেখেন এখানে আমাদের বক্স ওয়ান টু থ্রি এই তিনটা চলে আসছে ঠিক আছে যে আমাদের কাজটা ঠিকঠাক মতো হচ্ছে তো আমি স্টাইল ডট সি এসে যেটা করবো এখানে এই তিনটা ক্লাসকে আমি সিলেক্ট করে নিচ্ছি কী নামে দিয়েছিলাম জাস্ট বক্স ওয়ান নামে দিয়েছিলাম তো আমি এটাকে নিচে নিচে রাখি হ্যাঁ নিচে নিচে রাখলে আর ট্যাপ চেঞ্জ করা লাগবে না বারবার পাশাপাশি থাকলো তো বক্স ওয়ান নিলাম তো বক্স ওয়ানের ভিতরে আমি কি করব এখানে ধরেন হচ্ছে আমি একটা বর্ডার দিচ্ছি হ্যাঁ যে বর্ডার দিলাম হচ্ছে ওয়ান পিক্সেল সবগুলোতে সলিড রেড দিচ্ছে ওকে তো আমি যেটা করতে পারি এই সবগুলোতে যেহেতু আমি একটা বর্ডার দিতে চাই আমি একটা গ্রুপ সিলেক্ট করতে পারি যারা ভিডিওগুলো দেখছেন সিএসএস এর আপনারা এটা জানেন যে আমরা কি করতে পারি অনেকগুলো আইটেমকে একসাথে গ্রুপ সিলেক্ট এভাবে করতে পারি যে জাস্ট হচ্ছে কি ক্লাসের নামগুলোকে কমা কমা দিয়ে দিয়ে এইভাবেও একটা স্টাইল প্রোভাইড করা যায় তো দেখেন আমি জাস্ট কমা দিয়ে দিয়ে দেওয়ার সাথে সাথে এখানে কি হয়ে গেছে সবগুলো আইটেম চলে আসছে তো এখন এই যে একটা ডিভ এই ডিভগুলোকে বলা হয় ব্লক লেভেল ইলিমেন্ট এখন কথা হচ্ছে ব্লক লেভেল মানে কি ব্লক লেভেল মানে হচ্ছে দেখেন আমার বক্স লেখাটা তো ছোটো ঠিক না বা বক্স টু লেখাটা কিন্তু ছোট কিন্তু যেটা হয়েছে যে এই বক্স টু লেখাটা সে পুরো রোটাকে সে কি করে রাখছে ব্লক করে রাখছে এখন নর্মালি হওয়ার কথা কি ছিল যেহেতু এটা এখানে শেষ এটা এখানে আসলে ভালো হতো ঠিক না আবার এটা এখানে শেষ এটা এখানে আসলে ভালো হতো তো কথা হচ্ছে ভালো হতো বাট তার যে প্রায়োরিটি বা হচ্ছে তার যে প্রপার্টিটা এসটিএমএল দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে কি তার মধ্যে আপনি যদি একটা ডিভ লিখেন এসটিএমএল পেতে সে সাথে সাথে কী করবে তার পুরো উইটটাকে বা হচ্ছে ফুল স্ক্রিনকে সে কী করে রাখবে ব্লক করে রাখবে ওকে তাহলে এটা সমাধান কি সমাধান হচ্ছে ধরেন আপনি যদি আমরা যদি বক্স ওয়ানে লিখি যে বক্স ডট বক্স ওয়ান ওকে তো বক্স ওয়ানে দিলাম আমি ডিআইভি হ্যাঁ এটা শর্ট ফর্ম আর কি এটা লিখলে হচ্ছে আপনাকে অটোমেটিক ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক এটা আপনাকে দিয়ে দিবে যখনই আপনি সেভ করবেন সেভ করার সাথে সাথে দেখবেন এই যে এলিমেন্টটা আছে তার উইটটা এখন কমে গেছে কমে গেছে দেখতেছেন দেখেন তার উইট কিন্তু এখন হান্ড্রেড পার্সেন্ট নাই সে কী হয়ে গেছে তার ভিতরে যতটুকু কন্টেন্ট আছে তার উইটটাই ততটুকু হয়ে গেছে আচ্ছা এরপর আসেন বক্স টু এর ক্ষেত্রে তাহলে হচ্ছে বক্স টুকে হয়তো কী করার দরকার আমরা চাইলে এই কাজটা করতে পারি হ্যাঁ তো আমরা বক্স টুকে কী করলাম ডিএভি দিলাম দেখেন এর কারণ হচ্ছে এখন বলতে পারেন এটা তো ছোটো হয়েছে তাহলে এটা পাশাপাশি আসেনি কেন কারণ হচ্ছে তার যে একটা ডিফল্ট পাওয়ার যে সবসময় কী করবে পুরো উইটটাকে ব্লক করে রাখবে এই পাওয়ারটা সে ছাড়তে পারতেছে না এই কারণে কী হয়েছে সে পাশে আসেনি সে নিচেই কী করে রাখছে একদম এখানে আসার জন্য বসে আছে তা আমি যদি আবার রিলোড দিই তখন দেখব কি যেহেতু এই দুটোকে আমি কী করেছি ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক দিয়েছি এই কারণে তারা কী হয়ে গেছে পাশাপাশি চলে আসছে ওকে তো এরপর হচ্ছে কি আরেকজনের পালা সে হচ্ছে কি বক্স থ্রি এখন কথা হচ্ছে কি বক্স থ্রিও সেম সে দেখলো যে হ্যাঁ ঠিক আছে এখানে জায়গা আছে বাট তার উইট তো হানড্রেড পার্সেন্ট সে তার এই পাওয়ারটাকে
तो ये ब्लक लेवल एलिमेंटगुल तर मध्य डिफल्ट जो एट्रिव्यूटा थे से डिफल्ट सी एस एस प्रपार्टी से डिसप्ले ब्लक और जो अपनी इनलैन ब्लक करबें तक हे कि से इनलैने चले मैंने पशापाशी चले आसे एन कथा हे एखे और एक प्रपार्टी आज से इनलैन तेल इनलैन इनलैन ब्लक तो बुझल इनलैन ब्लक मैंने तरह जतटुकू कन्टेंट से तुकु कन्टेंट उइथ पे जाए तो इनलैन टाइम कि तुम्हारा किस इनलैन एलिमेंट एक देखे फिली इनलैन एलिमेंट हो हाँ ये एक इनलैन एलिमेंट धरें तरह मध्य किस जिन लिखते जो लिंक नहीं दिल्ली कि दिस इज इनलैन हाँ ए रकम आकटा इनलैन प्रपार्टी आज है स्पैन हाँ जो प्राय यूज करब हाँ तो दिल हे कि दिस इज हाँ दिस इज स्पैन ओके और एक इनलैन दीते हैं आई नाम एक आनलैन दिस इज आई ओके तो दी जो है एगो देखें अटोमेटिकाली पशापाशी आसो कि आपनर डिसप्ले इनलैन ब्लक यूज करते हैं ना ओके तो यो प्रपार्टी देवा क्यों जो रात एगो इनलैने को झमेला ना जो डिबर मध्य जो टेक्सटर मध्य एगू की यूज करा जाए ठीक है तो एन ये ए निल स्पैन निल आई निल तीनटा के एक चेक करी आसले तर अवस्था कि वह हे क्यों तर कि तर को प्रपार्टी आज जार जो तक के आलदा के इनलैन ब्लक यूज करते हैं तो इनलैन जे एलिमेंटगुलर प्रपार्टी हे डिसप्ले इनलैन ता जे जिन करते तर कन्टेंटर बाहर जो उइट आते तो जिनटा की रकम जिनटा हे एखे जो देखी तो जीत एक एलिमेंट आज जस्ट टैगर नाम धरे ही सिलेक्ट करते तो एर मध्य एक बॉर्डर दीची बॉर्डर तो अभी बॉर्डर दिल हे कम बॉर्डर दिल हे यो सेम वन पिक्चर सलिड हमें एक ब्लू दीची ओके तो ये तीनटा के कलर टाइ दी स्पैन दिल हे कि आई छो ना कि ये तीनटा के सेम प्रपार्टीटाई दीची ओके दिल तो दिले जो हलो देखते ना ठीक है एखे तो कन्टेंटर बॉर्डर पे गे समस्या कथाए हाँ तो एक ब्रेक यूज करी जान यो नीचे नेमे जाए ओके ये एक् नीचे नेमे जाए ठीक है तो अभी यार टेक्सट बाड़िए दीची बाट थो समस्या नहीं तो धरें एखान लाइनगुल नीचे नीचे नहीं आसि हाँ तो हमें जानी कि नीचे नीचे आनार जो बीआर यूज कर ले ठीक ना जो ब्रेक यूज कर लम कि तो ब्रेक यूज कर लेगो एक लाइन कर नीचे नेमे जाए ठीक है नीचे नामल और एखे और एक ब्रेक बाड़िए दीची जाते एक तीनटार मध्य एक फाका जैगा बसि था तो ए तीनटार मध्य एक मार्जिन यूज करब हाँ जो जो एक मार्जिन यूज करी धरना चाहिए हमें मार्जिन टप यूज कर लम तो मार्जिन टप यूज कर ले हार कथा छो एक एलिमेंट थे और एक एलिमेंट दूरत धरना बेड़े जावर कथा ठीक ना तो हमें दीची मार्जिन टप मार्जिन टप हाँ तो मार्जिन टप दिल कत पिक्सल आपने दिल हो मार्जिन टप धरना हो बीस पिक्सल देखें तो देवर पर आनी मार्जिन टप कूज करसन बाट ये को चेन्ज हा को चेन्ज क्या हे अच्छा कथा बोलते पर माझे मध्य समस्या नहीं इंटरक्शन बढ़े ओके एरपर हमें जी कि एक पैडिंग नाम एक प्रपार्टी जानी ठीक ना जो पैडिंग की कर बॉर्डर थे तरह कन्टेंटगुल्लो आए कन्टेंटगुल्लो दूर तक बाड़िए दे ठीक ना तो हमें जो करते ठीक है तेल पैडिंग टप यूज करी जो मार्जिन पाई पैडिंग टप तो पैडिंग टप दिल हम अपनी टोन्टी पिक्सल देखें एन जो हलो देखें पैडिंग क्योंकि बार्ड से देखें यजे देखें आयर उपर जो बॉर्डर से ऊपर दिखे चले ग स्पैन ऊपर जो बॉर्डर आता है क्योंकि ऊपर दिखे चले ग देखते हैं जिनिस देखते एन कथा हे सेम प्रपार्टी जो ब्लक लेवल एलिमेंट यूज करतम तक कि हतो ये देखें एगो तो हमारे ब्लक लेवल एलिमेंट ठीक ना तो हमें धरना हे एखे यूज करते जेहतु एखे तीनटे एक साथ सिलेक्ट कर देखें ओरा क्यों जो रिलोड दी तक देखो कि एखे क्योंकि मार्जिन पे गे ठीक है देखें पैडिंग पाई से तीनटे एलिमेंट ऊपर थे मार्जिन पाई से बाट ये एलिमेंटगुल्लो जगह इनलैन एलिमेंट ता क्यों कि नहीं प्रपार्टी पवार कथा मार्जिन टप पैडिंग टप ये क्योंकि पाए ना ठीक है एर कारण हे कि ये बला है इनलैन एलिमेंट इनलैन एलिमेंट जी जे प्रपार्टी तरह मध्य था शुद्ध तर कन्टेंटे जतटुकु हाइट अथवा कन्टेंटर उइट से शुद्ध ततटुक ही करते एबजर्व करते बाट एक्सट्रा कर आनी जो कोई प्रपार्टी दीबें लाइक हमें मार्जिन और पैडिंग जो दीते चाहबें से हे कि मार्जिन पैडिंग नीते पर क्यों मैंने एखे जे जिनते पर से हे ऊपर और नीचे जो मार्जिन पैडिंग यूज करी एट नीते पर बाट आनी जो मार्जिन लेफ्ट अथवा मार्जिन रईट दीबें से आर नीते देखें आप जो दी मार्जिन लेफ्ट हाँ मार्जिन 
लेफ्ट दिलाम अच्छा कत पिक्सल दिल हमें त्रिस पिक्सल देखें ये अब नीते पर देखें सबा क्योंकि डने चले गए इरपर जो पैडिंग लेफ्ट दें पैडिंग लेफ्ट से आनी जी दें जो दुशो पिक्सल सबा देखें मैं तरह बॉर्डर थे से अनेक दूरे चले ग तो ये जो देखार विषय जो इनलैन एलिमेंट क्यों करते लेफ्ट और रटर जो एक प्रपार्टी से बट आप डाउन टप ए बटम ये दुटे कि करते पर तो सेम प्रपार्टी देखें हमें जी एखे ये एलिमेंटगू दी एखे इनलैन ब्लक यूज ना कर शुद्ध इनलैन यूज करान देखें इनलैन यूज ना कर जस्ट इनलैन यूज कर लान ओके तक देखें ये एलिमेंटगुलर सेम हाँ जिस इनलैन एलिमेंट क्यों करते पर तर जो एक टप ए बटमे जो एक मार्जिन पैडिंग प्रोवाइड करी ये तीते पर ओके तो ये एक प्रपार्टी ये नवर जन कि है इनलैन ब्लकटा यूज कर देखें एन जो आर दी ऊपर गुला पाइल ठीक है तो एन आसान नीचे गुलाते नीचे गुलाते जो यूज करी इनलैन ब्लक डि आई वि हाँ इनलैन ब्लक यूज करें कर ले देखें तरा एन तरह जो प्रपार्टीगुल दिए मार्जिन टप से पाई से मार्जिन लेफ्ट से पाई से हाँ तपर हे तो एख जो जिनिस क्लियर तो ना कि इनलैन इनलैन ब्लक ये दुटा कि क्ज कर क्लियर मैं इनलैन हम से क्यों करते पर पैडिंग टप अथवा पैडिंग बटम अथवा मार्जिन टप मार्जिन बटम से हे प्रपार्टीगुलते से इनलैन एलिमेंट क्यों से तरह कन्टेंटे जतटुकु उट कन्टेंट मीस हम अपनी भेतरे जा लिखबें ओके से शुद्ध ततटुकुर उटाई नीते हाइटो मैं ततटुकुर हाइट बा उटा नीते ओके तो क्षेत्र में क्यों करते हैं इनलैन ब्लक यूज करते हैं और ब्लक जिनिटा कि करते हैं ब्लक जिनिटा हे देखें आप ब्रेकगुल तुले दी ब्रेकगुल तुले दिल ओके तुले दी जो हलो तीनटा लाइन हमारे पशापाशी चले आसें ओके एखे एक मार्जिन देव तो मार्जिनगू केटे दीची ओके दिल देखें एन क्यों तीनटा लाइन पशापाशी आसते ना तो एन आपनी चाचन जो आई जो आई हाँ आईटा के अपनी पशापाशी रखबें ना ता फुल उइटे रखबें से पुरो जैगा दखल कर तो हमें क्यों करा जाए अपनी आई लिखबें आई लिखे जो लेखें डिवि हाँ जस्ट डिवि डिवि मैंने हो डिसप्ले ब्लक एर मानी हे आनी आई नाम जो टैगे आता है दिलान जो तुम यार इनलैने थकबाना तुम्हें हमें पावर दिए दिल तुम्हें क्यों करवा सब समय ब्लके थकबा देखें से ब्लके गे तो सेम भाव आनी आई स्पैन के बलान जो आसल स्पैन तुम्हें ये माना ना तुम्हें क्यों करो आलदा एक रूम नहीं थको बच्चे फुल उइटे तुम एके आई थको तो तक जो एखे आस तक देखो हे कि आई नाम जो हे स्पैन नाम हाँ स्पैन टा कि ब्लक दीते हैं इनलैन ब्लक दीसी देखें तक स्पैन टा कि से ब्लक ग तो ये हे तीन ए तीन धरण प्रपार्टी ए तीन धरण एलिमेंट हम एस टी एम एल ए आनलैन एलिमेंट इनलैन ब्लक एलिमेंट नाई को शुद्म ब्लक एलिमेंट आ इनलैन एलिमेंट आदि एक जस्ट हे ब्लक बनाते चाहिए इनलैने रखते चाहिए ब्लके रखते चाहिए मीस हम से जगह दखलो कर बैट हे कि उइथ हो जोटुकु कन्टेंट जिनटा यतटुकु मन रखबें जो जो को कन्टेंटर मध्य हमें मार्जिन पैडिंग प्रोवाइड करते पाचेना तेल फार्ष्टे चेक करब ये इनलैन एलिमेंट क्या जो इनलैन एलिमेंट है तेल शुद्ध ताकि यूज कर देव कि डिसप्ले इनलैन ब्लक ओके हे से जिसट पे जाके यतटुकु माथा रखें तो आपनर जो क्ज करते जा तक अपनी जिस भूलें ना तो आशा कर मार्जिन टप पैडिंग टप मार्जिन बटम पैडिंग टप पैडिंग बटम प्रपार्टी इनलैन है मैं अपनी ब्लक लेवल ब्लक एलिमेंटे अपनी इनलैन दीते हैं तक देखें जो एखे अपना जो मार्जिन पैडिंग छोड़ो ये पाचिल ना ओके और बुझे जाबन क्षेत्र शुरू करी और ठीक है ठीक है 
ओके और भाई डाटा नीचे आंसर करना जी जी टाइलर डाटा नीचे आंसर करना इतना से जो आपने इतना तो ये रकम थक बे पुस्तक में ठीक है सर ऊपर है आपने इखने टेन नीचे दिखे नहीं आज बन ओके नीचे दिखे अच्छे पे दोनों नहीं आज बन इन्हें छेड़ दिया नीचे चला आज बे ओके चलो चलो अच्छा एक बार ना शी अमरा जा किस कुर्ते शॉप किस के टेडी ओके आमदर कोने स्टाइल नहीं आमदर कोनो पेडिंग नहीं ते गुला वीडियो गुला ते दवा आसे अपने दर पास नंबर जे एपिसोड वेटे ते ना ठीक ठाक कुले बाला आसे समस्या नहीं तार पोरो आप आते जेते एक प्रोजेक्ट कर बो शिक्षित्रमेटी क धरें ऊपर जेटा इटा तो हमारे एक लोगो ठीक ना एक तो ज़ूम कर ले है तो भालो है तो एक तो बड़ा करें निचे इटा के ठीक है सर देखना तो इटा जिधे एक तो डीप है मैंने जिन्स्टे एक रोकम कॉल पुना करन है आपने पोती टा रो के मैंने पोती टा ग्रुप एलिमेंट के एक एक टा रोत भाग कर बन जामन देखना मैंने आम्रा जा किसी चिंता करो शॉप की सोचे डीवे है कौन है ऐतरु को एक टे डीव ए डीवेर भी तो जे एलिमेंट गुलास से ये गुलाकी हो बे इनलाइन ब्लॉक के पास आपसी थक बे की थक बे इनलाइन ब्लॉक के पास आपसी थक बे माने चम्मच लाने गुले ए नहीं बो ए र मुद्दे की कोट्टे पर ये बाबे तादर के पास आपसी मैंने ए एलिमेंट गुला के जो दिया मैं यार ए भावे नहीं ए पूरा टाउट से एक टा डीव है तार मध्य छोटा एक टा डीव ओके ए डीवर भी तो अब तीन टा प्रॉपर्टी है सर जिन्हें इस टा के भावे रे चिंता करना ओके तार नेक है नेक टा से एक है नेक टा से तार पर ऐतरुक एक टा से मैंने तो के तीन टा एलिमेंट टा ऐसे तो एक टा पार्ट, बट ए जे इखाने ऐसे आवाज़ जिता होगे, ए तीन टा मिले होते एक टा पार्ट, तीन टा मिले कि एक टा पार्ट, ए ए एक पार्ट एर मुद्दे आवाज़ तीन पार्ट, ए एक पार्ट, ए एक पार्ट, ए एक पार्ट, मतलब भाग करा सिस्टम लेते बुझ जाएगा सा ना, जहाँ शुरू लेकिन वह चिंता कर बन, मतलब ज्यादा � अरे शॉर्बो नहीं ना ज्यादा बेशी करते बारे ना नहीं तो इतनी डिव्यूस कर बड़ा स्टेप है शॉर्बो तो डिव्यूस करते हैं अबे चीज़ दरन जिन्हें स्टेरे कोम एक ता सेक्शन बाद चु डिव तार मंदे एक एक टाइम एक एक इगुला कंटेंट होते बारे इगुला डिव नाली नहीं आता चला दरन टाइम एक टाइम इच एट एक्टर डीव हाँ एट एक्टर डीव एट एक्टर डीव एट एक्टर डीव हाँ ये डीवर मध्य होते हैं इमेज मुझे कैसा अच्छा तार पर आशन है जो फुटर फुटर आला एक टा फुटर नाम है अमराजनी हम उधर का टैग ही आता है ओके तो रचा हम उधर बेसिक एक टा मैपिंग है कि जब शुरू हम रा जो हम रा डिजाइन करवो ताकि प्रथम एक मैप करेंगे � ताहूँले, हमारे को छोटो करने चाहिए। तो जेते एक टक लोगो, हमारा गूगल थे के जेको ना एक लोगो नहीं निते पड़ी, ठीक है सर? तो हमारा धारणा अच्छे करने के लाम, जब आप और ब्लैक लोगो लेके सर्च से लाम, ओके? जेते एक ब्लैक कलर चला, हमारे को ब्लैक लोगो दे चाहिए। इमेज़ जावन, जब आप � तो नया वाला प्रोजेक्ट को मस्से रेको में निलम हम इधर अपने कॉपी इमेज करें निलम बाद से सेव इमेज करें हम रा इमेज अपने दिए इसको ले शेड ये भालो तो इधर डाउनलोड है अपना जो ना डिफ़ॉल्ट बाबे सेव हो बे अपने ये खंते के टेके कट करें अपना जो प्रोजेक्ट फोल्डर है शेकन अपने नीचे जाएगा तो आमी इमेजर नाम टाइप के चेंज करें जिससे इमेजर नाम टाइप दिलाम अच्छा कि लोगो, ओके, दिले अच्छा कि हमारे ये लोगो टा सेट होलो, वहाँ से लोगो नामी आमी एक टा लोगो नियनी लगा मार के, ठीक है सर, तेरे काशेश, हमारे लोगो एक काशेश, तो एक ओन, हमरा डीवे जो दी जाए, डीवे जवार पौर, हमरा धरना 
আমরা হেডার নামে একটা ট্যাগ নিব হ্যাঁ তো আমরা জানি কি যে আমাদের টপ যে ইনফরমেশান এই ইনফরমেশানগুলোকে আমরা কোথায় রাখি আসেন <coughs> তো হেডার আমরা কেন নিছি হেডার এই কারণে নিছি যেহেতু আমরা কি করছি যে টপ যে পার্টটা আছে পার্টটাকে আমরা একটা ডিভ ধরে নিয়ে নিয়েছি তো আমরা জানি হেডার যে ট্যাগুলো হচ্ছে সিমেন্টিক ট্যাগ হ্যাঁ হেডার তারপর মেন দেখেছিলাম অ্যাসাইড দেখেছিলাম এগুলো হচ্ছে কি এক একটা সিমেন্ট ব্লক লেভেল এলিমেন্ট হ্যাঁ তো এই ব্লক লেভেল এলিমেন্টগুলোকে আমরা চাইলে এইভাবে নিতে পারি তো আমরা হেডারের মধ্যে ইমেজটাকে নিয়ে নিব ওকে তো হেডারের মধ্যে আমরা একটা ইমেজ ট্যাগ নিচ্ছি তো ইমেজগুলো সাধারণত লোগোগুলো একটা লিঙ্ক হয় হ্যাঁ কী হয় লিঙ্ক হয় তো আমরা যেটা করি এই এর মধ্যে যেহেতু কোনো লিঙ্ক নাই আপাতত আমি এটা একটা হ্যাশ দিয়ে রাখতেছি আর এর মধ্যে আমরা একটা ইমেজ দেব হ্যাঁ তো ডট স্ল্যাস দিলে যেটা হয় আপনাকে আপনার প্রজেক্টের যে রুট ফোল্ডার সেটা আপনাকে শো করে ওকে তো দেখেন আমাদের রুট ফোল্ডারে কী আছে একটা ইন্ডেক্স স্পেস ছিল একটা ইমেজ ফোল্ডার ছিল আর একটা কী ছিল স্টাইল ফোল্ডার ছিল তো আমি এখানে ইমেজে যে গেলাম ইমেজে গেলে সেখানে দেখতেছি লোগো নামে কিছু একটা আছে ওকে দিলাম তো দেওয়ার পর দেখবেন আমার এখানে বিশাল একটা লোগো হয়ে যাবে হ্যাঁ মানে লোগোটার যত উইথ এখানে তত বড় হয়ে গেছে আর কি ঠিক আছে তো এখন কি করতে হবে এটাকে ধরেন হচ্ছে একটু আমরা হাইট টাইট মিলে ছোট করে নিব ঠিক আছে তো আমি এখন ধরেন হেডারের জন্য একটু সিএসএস করব তো যেহেতু হেডার নামে একটা ট্যাগই থাকবে তো আমি চাইলে এটা কীভাবে লিখতে পারি যে হেডার ওকে নিলাম এই হেডারের মধ্যে আমি ধরেন একটা বর্ডার দিচ্ছি ওকে জাস্ট বোঝার জন্য বর্ডার দিলাম তো বর্ডার দিলাম হচ্ছে ওয়ান পিক্সেল সলিড রেড ওকে তো দেন এই হেডারের মধ্যে যে ইমেজটা আছে আমরা সিলেক্ট করবো কীভাবে আমরা দেখবো হচ্ছে কি হেডারের মধ্যে কী কী আছে আমি দেখতেছি হেডারের মধ্যে কী আছে এ নামে একটা ট্যাগ আছে হ্যাঁ আবার এর মধ্যে কী আছে এর মধ্যে একটা আইএমজি ট্যাগ আছে হ্যাঁ তো সিলেকশান সিস্টেমটা আমরা লাস্ট ক্লাসে দেখেছিলাম যে কীভাবে সিলেক্ট করতে হয় তো যেহেতু এই তিনটা মিলে হচ্ছে কি আমাদের একটা পার্ট তো আমরা এইভাবে সিলেক্ট করবো প্রথমে হেডার তার মধ্যে হেডারের মধ্যে যে আছে আবার তার প্যাটের মধ্যে যে আছে ওকে তো এই ইমেজ যেটা আছে ইমেজকে আমি একটা উইট দিচ্ছি বা হচ্ছে হাইট দিচ্ছি উইট দিবো না উইট দিলে এটা অনেক বড় হইতে পারে তো আমি হাইট দিচ্ছি হচ্ছে ধরেন এখান থেকে পঞ্চাশ পিক্সেল ওকে তো পঞ্চাশ পিক্সেল দিলে যেটা হবে এটার ইমেজটা সাইজটা ছোট হয়ে যাবে হ্যাঁ দেখেন সাইজ ছোট হয়ে গেছে এখন এই ইমেজটাকে আমার সেন্টারে আনা উচিত ঠিক আছে তো আপনি এই বর্ডারটা দুই জায়গাতে ইউজ করে দেখেন যে আসলে এটার কী অবস্থা দেখেন আমি যদি এই তিনটা জিনিস ইউজ করি দেখবো হচ্ছে কি যে এই যে দুইটা এলিমেন্ট আছে এ এবং ইমেজ তাদের এতটুকু হচ্ছে কি তাদের জায়গা আর কি বলছে তারা এই জায়গাটাকে কী করতে পারতেছে দখল করে রাখতে পারতেছে তো এই টাইপের পার্টগুলো যে প্যারেন্টের মধ্যে থাকে ধরুন দেখেন তার উইথ হচ্ছে এতটুকু তার প্যারেন্ট কোনটা এই যে যেটা বাহিরের প্যারেন্ট যেটা হ্যাঁ তো বাইরের প্যারেন্টকে বাইরের প্যারেন্ট হচ্ছে হেডার তো আমরা যদি ইউজ করি হেডারের মধ্যে টেক্সটা লাইন সেন্টার টেক্সটা লাইন সেন্টার তো তখন যেটা হবে দেখেন ওই হেডারের মধ্যে যা কিছু ছিল যেহেতু ওগুলোর উইথ ছোট উইথ কি ছোটো বা লিমিটেড বা হাইট ছোটো যেটাই বলেন মানে আমরা উইটটাই কাউন্ট করবো যেহেতু এগুলোর উইট ছোটো এবং এগুলো সব ইনলাইন এলিমেন্ট যতগুলো ইনলাইন এলিমেন্ট আছে আপনি যখন প্যারেন্টের মধ্যে টেক্সট লাইন সেন্টার ইউজ করবেন সবগুলো সেন্টারে চলে আসবে তো কাজ শেষ এতটুকু আপনি জাস্ট হচ্ছে এই বর্ডারগুলো একটু তুলে দেন ওকে দেন হচ্ছে রাইট বাটন ক্লিক করে এখান থেকে ফর্মেট ক্লিক করবেন এই যে ফর্মেট ডকুমেন্ট আপনার একটা ফর্মেট হয়ে যাবে তো এতে কিন্তু আমরা কোনো সিএসএস করিনি আমার হচ্ছে আমাদের সিএসএস করার প্রয়োজন পড়েনি তো সেক্ষেত্রে আপনি যেটা করতে পারেন কন্ট্রোল স্ল্যাশ দিয়ে এটাকে কমেন্ট করে রাখতে পারেন যে আসো আপাতত কী করার দরকার নেই আমাদের এই পার্টে কোনো সিএসএস করার দরকার নেই ওকে মানে সিলেক্টটা রাখবেন পরবর্তীতে আপনার নেক্সট টাইম কোনো কাজে লাগতে পারে বাট আপাতত কী করছে না আমাদের লাগছে না আচ্ছা এরপর আসেন আমাদের এই যে ব্যানার পার্টটা হ্যাঁ ব্যানার না সরি এই যে এখানে যেটা ছিল আর কি যে আমাদের ন্যাপ পার্ট হ্যাঁ তো ন্যাপ পার্টে দেখতেছি আমরা অনেক হ্যাঁ অনেকগুলো লিঙ্ক আছে তো লিঙ্কের মোস মাঝখানে মাঝখানে একটা এরকম দাঁড়িও আছে ঠিক না তো সেম ন্যাপ পার্টটা কিন্তু আমরা গত ক্লাসে করেছিলাম খেয়াল আছে তো যারা করেছেন তারা অবশ্যই দেখছেন তো গত ক্লাসে আমরা দেখছিলাম ফ্লেক্স দিয়ে হ্যাঁ যেটা হচ্ছে লেটেস্ট মেথডে করা তো আমরা আজকে দেখবো ওল্ড মেথডে কীভাবে এটা করা হতো হ্যাঁ তো যেহেতু এটা একটা ন্যাভ তো আমরা এটাকে ন্যাভ নামে একটা ট্যাগে নিয়ে নিচ্ছি হ্যাঁ তো আমরা জানি কি ন্যাভ নিজে হচ্ছে কি একটা ব্লক লেভেল এলিমেন্ট তো সাধারণত এই টাইপের যে এলিমেন্টগুলো আছে এগুলোকে হচ্ছে একটা গত ক্লাস আমরা যেরকম করেছিলাম এগুলো একটা
form service about portfolio then as a gift pricing okay pricing a like will block, block element a like will block element you will need a block element pricing city contact block and block element they can go and each and each as you think they can go in the show which is where I say as I can say to go to number six is great all of our clear how we are going to make an editor for you it is current you will need to it also shift alter arrow down okay shift alter chip in a key arrow down on arrow down click on each of the copy of a arrow up to blue put the copy of a that a copy number that a duplicate okay अच्छा तो एक है ना लिखा है नेप पार्ट स्टार्ट कॉन्टैक्ट का ब्लॉक ताला था जी जी कॉन्टैक्ट का ब्लॉक विज एलेक्स ओ अच्छा एक शायद एक सुना अच्छा ठीक है तो क्या है डुप्लिकेट करो ऊपर जाए था इस कॉन्टैक्ट के जगह ब्लॉक लिखा था ठीक है सर अच्छा तो हम लोग तो रुको दिलाम दिले जिता होल আচ্ছা এখন এখানে আমরা ন্যাপ পার্টটাকে ফারস্টে সিলেক্ট করি হ্যাঁ যে আমরা সিরিয়ালি হচ্ছে প্রথমে সিলেক্ট করে নিব তারপর হচ্ছে স্টাইল করব ওকে যাতে আমাদের কষ্ট না হয় দেখেন ন্যাবের ভিতর কি আছে ইউএল আছে ইউএল এর মধ্যে কি আছে এলআই আছে এলআই এর মধ্যে কি আছে এ আছে ওকে আর তো কিছু নাই বেস ডান দেন হচ্ছে শিফট অল্ট আর এফ চাপবেন অথবা রাইট বাটন ক্লিক করে ফরম্যাট চাপবেন ওকে ফরম্যাট ডকুমেন্ট দিলে হচ্ছে এটা একটু ফরম্যাট হয়ে যাবে কি কোডটা দেখতে সুন্দর লাগবে তো আমি ন্যাবের মধ্যে কি করব একটা বর্ডার ইউজ করব 1 পিক্সেল सॉलिड रेड, ओके, होइस है, देखन, मानी ये तो अच्छा हम लोग को बुस्ती सी जाए हैं, ठीक है सर, नेब नामे किस वक्त आसे, शेयर तो टू को जाए की कोड रख से, ब्लॉक कोड रख से, सेम बॉर्डर टावर होता है, ये यूएलए यूज़ करवन, जो तो बीची बॉर्डर यूज़ करवन, तो तो अपना जनों शोवस हैं, ये � এই সিএসএস যদি আপনি এরর খুঁজে বের করতে চান আপনাকে অবশ্যই কি করতে হবে এরকম বর্ডার খুঁজে মানে বর্ডার দিয়ে দিয়ে আপনাকে প্রতিটা পার্টকে আলাদা করতে হবে দেখেন কি একদম বলেছিল না ইউএল এর কি হচ্ছে দেখেন ইউএল নিজে হচ্ছে কি একটা ব্লক লেভেল এলিমেন্ট হ্যাঁ তো सेम জিনিস আমরা এলআই তেও দিচ্ছি আর এই তো আমরা জানি সে একটা ইনলাইন এলিমেন্ট তা কি ইউজ না করলে চলবে ঠিক আছে দেখেন এরা সবাই হচ্ছে কি ব্লক লেভেল এলিমেন্ট তো এখন যেটা দেখার বিষয় বা যে কারণে বর্ডার এতগুলো দেওয়া এই ইউএল এর যে বর্ডারটা আছে তার উপরে নিচে একটা ফাঁকা জায়গা দেখতে চান এবং লেফট সাইডে একটা ফাঁকা জায়গা খেয়াল করতে চান জি জি এটাকে বলা হয় মার্জিন মানে যেহেতু হচ্ছে বর্ডার বাইরে থেকে এটা দূরে সরে গেছে তার মানে হচ্ছে কি ইউএল এর একটা মার্জিন আছে আর যেহেতু বর্ডারের ভিতর থেকে এটা ডান দিকে চেপে গেছে তার মানে এখানে কি আছে একটা প্যাডিং আছে তাহলে যেটা করি এই ইউএল থেকে মার্জিনটা যদি দূরে করে দিই যে মার্জিন জিরো মার্জিন আপাতত আমাদের দরকার নাই তো দিলে যেটা হবে দেখেন এখন উপরে নিচে ফাঁকা জায়গাটা চলে গেছে যেহেতু এখানে কি ছিল একটা মার্জিন ছিল এখন হচ্ছে এখানে একটা ফাঁকা জায়গা হ্যাঁ এই ফাঁকা জায়গাটা হচ্ছে কি প্যাডিং কীভাবে বলছি কারণ হচ্ছে প্যাডিং কী করে বর্ডার থেকে তার ইনার কন্টেন্টগুলোকে দূরে চাপায় দেয় বা হচ্ছে ভিতরের দিকে চাপায় দেয় এখন আমরা কী করি এখান থেকে প্যাডিং জিরো ইউজ করি তখন দেখবেন আমি যখন ক্লিক করবো দেখেন প্যাডিংটাও চলে গেছে ওকে তো এখানে যে ঝামেলাটা পাকাচ্ছে এই যে দেখেন সাইডে কিছু ডট 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 আছে ঠিক না মানে আমি একটু প্যাডিংটা তুলে দিলে হচ্ছে ডটগুলো দেখতে পারবো আর কি ঠিক আছে এই যে ডট तो डटगुल्ला कार मध्य आज है डटगुल्लो आज एल आईर मध्य ठीक है हमें जी एखे लिखी लिस्ट स्टाइल टाइप हाँ तो लिस्ट स्टाइल टाइप जो अपनी नान दें हाँ नान मानी हो लिस्टर स्टाइल टाइप हाँ ये बला डट हाँ तो हम जो क्लियर तुले दी देखें हम डटगुल्ला चले गए ओके देखें हम एक्टर पैडिंग तुले दें तो हे जगह झमेला ओके ये हे कि डिफल्ट किस इश्यू छो लिस्टर साथे सबग बद दिए दिल जो हलो आप देखते हाँ ठीक है सबग बॉर्डर एम सब साथ ही आज तो ए ये जो ब्लक लेवल एलिमेंटगुल्लो लिस्टगुल्लो लिस्टगुल जो ग्रुप आकार आए तो जाने कि जगह ब्लक लेवल एलिमेंट हमें जो डि आई भि यूज करी ता कि पशापाशी चले आस ठीक है हमें डि आई भि यूज कर लम कर ले कि पशापाशी चले आसते ओके अब सहज हो गा अच्छा एन आसें एर मध्य हाँ तो ए ते जा गए कि तो एर नीचे देखते सबग लिंक नीचे एक आंडारलैन आ ठीक ना तो हमें चाची कि आंडारलैन दूर कर दीते ये बला है टेक्स डेकोरेशन ओके टेक्सट डेकोरेशन टेक्स डेकोरेशन जी ना यूज करें तक देखें हे कि ये अंडार स्कोर का चले गए इरपर हमें जी इमेजा खेल करी सबग हे कि आपार केस ठीक ना तो अपनी जी एखान दें टेक्स ट्रांसफर्म हाँ टेक्स ट्रांसफर्म ट्रांसफर्म जो आपार केस दें सबग आपार केसे बड़ो हो जाए देखें बड़ो हो गए ओके अच्छा एन हे कलर हाँ कलर हमें ब्लैक छोड़ा कलर का ब्लैक कर दीचे 
ओके तो टेक्सटर कलर चेन्ज करार जो कलर यूज कर कलर ब्लैक हो गए तो एन आसान ये एक फंटर स्टाइल एखे चमत्कार एक फंटर स्टाइल छो ठीक ना तो फंटर स्टाइल एक बेर कर नहीं फंटर नाम हे नोटिसिया नोटिसिया टेक्सट तो ये पाने कथाए पवर जो आपके जो फंडस डट गुगल डट कम ओके फंडस डट गुगल डट कम तो फंडस डट गुगल डट कम हम सैट एखे अपनी प्रिमियार प्रिमियार फंड पा फ्री फंड पा ओके तो ये फंडगलो हे कि करबें अपनी हे मैंने अपना अपनी जो प्रथमवार भिजिट करें अपनी ए रकम देखें तो हमें जो फंड यूज करब यार नाम हो नोटिसिया नोटिसिया ओके तो नोटिसिया दी देखें ये टाइप एक टेक्सट ये फंड स्टाइलटा ये यूज कर ठीक है तो हमें ये फंडटा के क्यों हमारे डिजाइने यूज करब ओके एखे क्लिक कर क्लिक कर ले देखें एखे अनेकगुल्ला मैं किस स्टाइल दी से किसु किस क्षेत्र में अनेकगुल्ला थे तो एखान जो करबें अपनी एखान सिलेक्ट डिस स्टार सिलेक्ट डिस स्टार सिलेक्ट डिस स्टार सिलेक्ट डिस स्टार जोगुल स्टाइल आ सबग के क्लिक कर क्लिक कर लेना के बोलने एखे डाउनलोड फैमिली अथवा बोलने एखे यूर सिलेक्टेड फैमिलिज एखे क्लिक करबें यूर सिलेक्टेड फैमिलिज क्लिक कर ले देखें आपने एक लिंक दिवे दिसे ये लिंकटा के क्यों करबें अपनी कपि करबें ओके तो कपि करबें क्यों कपि हो जाए मार्क कर कपि कर फिलबें और कि ठीक है मार्क कर कपि कर कपि कर अपना डिजाइने चले जाबन हाँ एखे अपनी लिंक यूज करते हैं ना ये सब ऊपर ही यूज करबें हाँ नीचे ना क्यों ऊपर देवें ऊपर देवर पर जो है ये फंट रिलेटेड जा किस आसे वे अपना की क्या आसते देखा दरकार ना जस्ट हो फ कपि कर दिए देवें तो दिले जो है ये फंड कानेक्ट हो जाए एरपर हे ये फंड यूज करबें क्यों से आपके दीचे देखें सी एस एस रुल्स टू स्पेसिफाई फैमिलिज फंड यूज करते चान तो आपके ए सी एस एस एट यूज करते हैं तो ये आगे क्यों करतम फंड फैमिली यूज कर सान सेलिफ यूज कर ख्याल आ सब कथा बोला ना क्यों यूज करें ना मैं फंडार स्टाइल चेन्ज करार्ज और हाँ तो प्रथम क्या हम फंड फंटर लिंक कानेक्ट करा ओके एखे एर फंड फैमिली जो चेन्ज करते चाहिए गूगल हमें बोले दीसे तुम जो फंड फैमिली चेन्ज करते चाहो तुम ये यूज करवा ओके तो जो रिलेट दी तो प्ले फैन ना जस्ट हम नोटिस ओके मे बी एक भूले छो जस्ट एन देखें जो अपनी रिलोट दें देखें स्टाइल्ट चेन्ज हो गए ना और देखें दुईटा स्टाइल देखें अलमोस्ट सेम देखें देखें अच्छा और ये अपनारलमोस्ट ना काछाची छो और सनसरिफ मैं नोटिस टेक्सटे कि आसलटाई दीसी नोटिस टेक्सट काछाची छो ये कारण ना छो अच्छा एक तो वेट करें समस्या ना अपडेट हुए जब देर होते हैं सर देर होते हैं देखते हैं सब ये छाड़ा वीडियो रिकॉर्ड होते हैं तो समस्या नहीं बट हम वाटी वीडियो टा देखते पार बन शेखर ने क्लियर हुए जब नर्के अच्छा ओके अच्छा जो देखो ना झामेला करें शेखर ने शॉप किसी केटे दन है केटे दी होते ह ऐसे इखना आरेक टास है रिमूव ऑल है इखना अच्छा आपने जा किसी सिलेट कोरे रख बन तो प्रीवियसली हमें ऑन किसी सिलेट कोरे रखे थे ना जा कर उन्हें इखना शॉप गुला छिलो आर की ओके आमी आरेक बरेक टू सिलेट कोरते सी इसके उनके अखंड देखते सन अपडेटेड आसे अपना दर कैसे आमन माउस नोटे से जी टेस्ट के सिलेक्ट करी ओके ये स्टाइलगुल्लो सिलेक्ट कर लम तो कर ले अपनी एक नीचे दिखे आसले एक लिंक जेनारेट है हाँ लिंक टैग तो हमारे क्या है लिंक टैगटा के कपि करा कपि कर स्टीमेल पेज आई स्टीमेल पेजे हमें जो स्टाइल डट सी सी एस एसटा यूज कर ना तरह ये स्टाइल टाइम पेस्ट कर देव हाँ कर लेखान जे ए टाइप एक लिंक टैग हम अपनी कर लें ये करार मानी हे अपनी अपनार स्टेमेल मध्य स्टेमेल वेब पेजर मध्य फंडा के कानेक्ट कर लें ओके एन फंड सी एस एस ए बच्चे को टेक्सटर मध्य एप्लै कर क्यों से एक नीचे गेले आपके बोले दे फंड फैमिली एक नीचे गेले सी एस एस रूल टू स्पेसिफाई फंड फैमिली से क्षेत्र में आनी यतटुकू कपि कर कपि कर दिए देवें तो हमें वही क्षटाई करती वोने जगह करते बोलते हमें ता दिए दी दी जो है अपना ये हे एक भिन्न रकम एक फंड फैमिली चले आसें ओके 
আচ্ছা আসলো এখন হচ্ছে এই ফন্ড ফ্যামিলিটা আপনার কাছে অনেক বড় মনে হতে পারে হ্যাঁ যে আসলে ফন্ডটা অনেক বড় হয়ে গেছে কথা শোনা যাচ্ছে তো ওকে তো ফন্ডটা আপনার কাছে অনেক বড় মনে হতে পারে সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে হচ্ছে কি আপনি একটু ফন্ড ফ্যামিলি বা হচ্ছে ফন্ড সাইজ দিয়ে দিতে পারেন হ্যাঁ ধরুন হচ্ছে আমরা ফন্ড সাইজ দিলাম হচ্ছে কত পিক্সেল তো এই লিঙ্কের জন্য সর্বনিম্ন চোদ্দ পিক্সেল হয় আর সর্বোচ্চ ষোলো পিক্সেল ইউজ করে আর কি ঠিক আছে তো আমরা ষোলো পিক্সেলে দিচ্ছি এটাই ওকে তো ডিফল্টভাবে হয়তো ষোলো পিক্সেলে ছিল তো এখন দেখেন আমরা যদি বড় করি জিনিসটা হচ্ছে এইরকম তো এখন কথা হচ্ছে ওই যে আমাদের যে একটা ইউএল ছিল হ্যাঁ ইউএলটা তো পুরোটা ব্লক লেভেল এলিমেন্ট না দেখেন একদম এই থেকে এই পর্যন্ত তো আমরা এই ইউএলটাকে ব্লক লেভেল এলিমেন্ট থেকে আমরা এটাকে ইনলাইন এলিমেন্টে কনভার্ট করে ফেলি হ্যাঁ তাহলে যেটা হবে ইউএলটা ছোটো হয়ে যাবে হ্যাঁ বা হচ্ছে ইউএলদের যে ব্লক প্রপার্টিটা আছে সেটা থাকবে না তো সেটার জন্য কী করতে হয় আমাদেরকে ডিআইভি ইউজ করতে হয় ওকে তো করলে দেখবো দেখেন এখন ইউএলটা এই যে এখানে ব্লক লেভেল বা হচ্ছে ছোটো হয়ে গেছে তো একটু আগে আমরা কী দেখছিলাম যে কোনো একটা প্যারেন্টের মধ্যে যে এলিমেন্টগুলো ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক বা হচ্ছে জাস্ট হচ্ছে তাদের উইটটা ছোটো আমরা কী করতে পারি টেক্সটা লাইন সেন্টার ইউজ করলে সেটা কী হয়ে যায় সেন্টারে চলে আসে দেখেন আমাদের সেক্সটা লাইন টেক্সটা লাইন সেন্টার ইউজ করি এই ইউএলটা সেন্টারে চলে আসছে না দেখেন আমি যে এখন এখন বড়ো করবো তখন এটা সেন্টারে থাকবে ডেট মিনস হচ্ছে কি আমাদের এই ইউএলের সাথে অনেকটা মিল আছে তো এখন কিছু জিনিস একটু পার্থক্য আছে সেটা হচ্ছে এখানে যে এই এলাইগুলো আছে এগুলোতে অনেক বড় মানে দূরে দূরে ছিল ঠিক না তা আমাদের এখানে তো অনেক পাশাপাশি হয়ে গেছে ঠিক আছে তা আমরা যাচ্ছি এই দুইটাকে একটু দূরে দূরে নিয়ে যেতে ঠিক আছে তো আমরা যেটা করতে পারি এটা হচ্ছে আপনি দুইভাবে করতে পারেন একটা হচ্ছে আপনার যে লিঙ্কটা একটা আছে সেখানেও আপনি ইনস্টল করতে পারেন আর নয়তো হচ্ছে কি ইউ এলাইয়ের মধ্যেও ইনস্টল করতে পারেন ওকে তো আমরা যেটা ছিল আমাদের এখানে এই প্রতিটা লিঙ্কের মধ্যে একটা দাড়ি ছিল ঠিক না এরকম একটা দাড়ি ছিল তো আমরা দাড়িটাকে সব জায়গাতে দিচ্ছি ওকে দিলাম ওটা মার্জিন বর্ডার 1 পিক্সেল দিলে হয় না হুম দিতে পারেন সমস্যা নাই তো আমরা ধরে এই টাইপে কিছু একটা ইউজ করলাম আর ঠিক আছে তো দেওয়া এটা কোথা থেকে জান আপনি এই এটা এটা হচ্ছে এন্টারের উপরে দেখেন ব্যাকস্ল্যাশের মধ্যে শিফট ধরে ব্যাকস্ল্যাশ চাপবেন ওকে এন্টারটা খেয়াল করেন আপনার পিসিতে এন্টারের উপরেই এই পাইছেন ওকে ঠিক আছে তা এখন দেখেন আমাদের আইকনের মধ্যে ওই যে দাড়িটাও এখন চলে আসবে ঠিক আছে আসছে আমরা হয়তো দেখতেছি না আর কি মানে অনেক ছোটো দেখতেছি তো এখন আসি এখন বলি এই যে একটা ফাঁকা জায়গা ফাঁকা জায়গাটা কীভাবে দেওয়া হয় হ্যাঁ এই ফাঁকা জায়গাটা নর্মালি দেওয়া হয় হচ্ছে প্যাডিং দিয়ে ওকে তো প্যাডিং দিয়ে কেন দেওয়া হয় এবং মার্জিন দিয়ে কেন দেওয়া হয় না সেটা একটু বলি সেটা হচ্ছে আমরা যদি এই এর মধ্যে প্যাডিং ইউজ করি ওকে দেখেন আমি ফার্স্টে মার্জিন ইউজ করতেছি আর মার্জিন ইউজ করার ক্ষেত্রে কী ইউজ করতে হবে আমাদেরকে ফার্স্টে এইগুলোকে ডিআইভিতে বা হচ্ছে ইনলাইন ব্লকে কনভার্ট করে নিতে হবে ওকে দেন হচ্ছে আমি কী করবো মার্জিন দেবো তো আমি মার্জিন দিলাম হচ্ছে কি দিলাম হচ্ছে ধরুন উপরে নিচে আমার জিরো পিক্সেল দুই পাশে আমার বিশ পিক্সেল দিলাম ওকে তো দিলে দেখবো যে হ্যাঁ ঠিক আছে আমার এলিমেন্টগুলো দেখেন ফাঁকা হয়েছে বাট দেখেন আমি এই আমার কাটসরটাতে একটু খেয়াল করেন এই টেক্সটের উপর থেকে যখন মাউসটা সরে যায় তখন কিন্তু এটা চলে যাচ্ছে দেখছেন কাটসরটা চেঞ্জ হয়ে যায় যে খেয়াল করতেছেন দেখেন মানে হ্যান্ড যে একটা কাটসর আসতেছিল এটা শুধুমাত্র যখন আমি টেক্সটের উপরে রাখি তখনই আসে বাট এই যে বর্ডারটা দেখতেছি আমি দেখতেছি কি পুরো বর্ডারটা কার এটা এই ট্যাগের না কারণ হচ্ছে দেখেন আমরা তো এই যে এ না মিনস হচ্ছে এই এলাইয়ের আর কি হ্যাঁ তো তার মানে হচ্ছে কি এলাইয়ের ভিতরে যে কন্টেন্টটা আমি যদি চাই এই বক্সের মধ্যে যেখানে থাকুক আমার কাটসরটা যেন হ্যান্ড থাকে এ কারণ হচ্ছে মার্জিন ইউজ না করে প্যাডিং ইউজ করা হয় ওকে তো জাস্ট এতটুকু মনে রাখবেন যে আসলে আমরা যদি এই লিঙ্কের মধ্যে যদি আমরা দুই পাশে ফাঁকা জায়গা তৈরি করতে চাই বা একটা লিঙ্ক থেকে আর একটা লিঙ্কে দূরে নিতে চাই তাহলে আমরা কি ইউজ করব আমরা হচ্ছে প্যাডিং ইউজ করব এখন দেখেন আমি এ বক্সের মধ্যে যতটুকুই থাকবো ততটুকু হচ্ছে কি আমার কাটসরটা কী থাকবে মানে কাটসরটা হচ্ছে পয়েন্টার থাকবে মিনস হচ্ছে এটা যে একটা লিঙ্ক সে এটাকে বলবে ওকে এখন হচ্ছে দেখেন আমি যদি এখান থেকে এটাকে তুলে দিই ধরেন হচ্ছে আমরা এই লিঙ্কটাকে তুলে দিচ্ছি তুলে দিলে দেখা যাবে কি লিঙ্কটা অনেকটা ওকে এখন যখন ছোটো করবো এই লিঙ্কটা ওকে বুঝে গেছে ক্লিয়ার ওকে দেখতে যদি ক্লিয়ার হন তো ভালো এখন হচ্ছে এই যে ডিফটা আছে বা হচ্ছে এই ন্যাব লিঙ্কটা হ্যাঁ এই ন্যাব লিঙ্কে দেখেন উপরে এই এই ন্যাব লিঙ্কের উপরে নিচে একটা ফাঁকা জায়গা ছিল ঠিক না মানে এখানে
চাইলে এটাকে এখন আপনি জুম করতে পারেন দেখেন এখানে কিন্তু লোগো থেকে এই পাশে এখানে একটা ফাঁকা জায়গা ছিল তো যেটা এই টাইপের ন্যাপবারে যেটা ফলো করবেন সেটা হচ্ছে পাশাপাশি ফাঁকা জায়গার জন্য আপনারা এই ট্যাগের মধ্যে প্যাডিংটা ইউজ করবেন আর উপরে নিচে হ্যাঁ উপরে এবং নিচে এই ফাঁকা জায়গাটা তৈরি করার জন্য যেটা প্যারেন্ট হ্যাঁ প্যারেন্ট মিনস হচ্ছে আমাদের প্যারেন্ট হচ্ছে এখানে কে ন্যাপটা প্যারেন্ট না মানে ফুল এলিমেন্টের প্যারেন্টকে ন্যাপ ঠিক আছে এই ন্যাপের মধ্যে একটা প্যাডিং ইউজ করবেন ওকে তো একবার তো জিরো দিয়ে দিয়েছি সমস্যা নেই জিরো থাকুক বাট হচ্ছে আমরা আরেকবার প্যাডিং ইউজ করব তো প্যাডিং ইউজ করবো কীভাবে আমরা একটা শর্ট হ্যান্ড ইউজ করতেছি ধরেন প্যাডিং টপ দিলাম পঞ্চাশ পিক্সেল আর দুই পাশে জিরো পিক্সেল তো দিলে যেটা দেখবো এখন যদি আমরা বড় করি দেখেন তো পঞ্চাশ পিক্সেল হয়তো বেশি হয়ে গেছে আমরা এখানে তিরিশ পিক্সেল দিই ওকে এটা বেটার দেখেন এখন যদি আমরা একটু বড় করি আমাদের নাম্বারটা এখন ওকে সর্বশেষ যেটা করতে হবে এই যে ইউয়েল থেকে জাস্ট হচ্ছে ন্যাব বর্ডারটা তুলে দেন হ্যাঁ তো বর্ডারের প্রয়োজনীয়তাও বুঝছেন যে আসলে বর্ডারটা কী রকম কাজে লাগতেছে আমাদের হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে আমরা সবার শেষে তুলে দিব যেটা হচ্ছে আমাদের ফুল সেকশনে বর্ডারটা দেওয়া আর কি যাতে হচ্ছে আমরা একটু বুঝতে পারি আসলে কোনটার কী অবস্থা আর এই লোগোটা অনেক ছোটো হয়ে গেছে লোগোটা একটু বড় করে দিই তো লোগোটা ছিল এখানে আমরা হাইট পঞ্চাশ পিক্সেল দিয়েছি তো এখানে সত্তর পিক্সেল দিই তাহলে লোগোটা একটু বড় হবে ওকে দেখেন একটু বড় হয়েছে এখন দেখা যাচ্ছে ওকে গেল তাহলে আমরা মোটামুটি এই জিনিসটা বুঝলাম যে আসলে কিভাবে কি করা যায় এই হেডিং হচ্ছে ন্যাপবারটা তৈরি করা যায় এবং এটা হচ্ছে কি আমরা জাস্ট হচ্ছে এর আগে আমরা ফ্লেক্স দিয়ে দেখেছিলাম আজকে আমরা ইনলাইন ব্লক দিয়ে দেখলাম আর কি ঠিক আছে তো আসি এবার পরের সেকশানে পরের সেকশানে কী ছিল এরকম একটা ইমেজ ছিল নাকি বা আচ্ছা আমরা এখান থেকে যদি দেখি এখানে এরকম একটা ইমেজ ছিল তো এই ইমেজের মধ্যে কি আছে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ আছে দেন আছে তার সেন্টারে কিছু টেক্সট আছে নাকি তো আমরা এই টেক্সটগুলোকে কীভাবে দিতে পারি হ্যাঁ বা হচ্ছে এই পার্টটা নিয়ে কীভাবে কাজ করতে পারি তো সেক্ষেত্রে যেটা করবেন আমরা একটা কফি ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ কফি ব্যাকগ্রাউন্ড দেন তো কফি ব্যাকগ্রাউন্ড দিলে আপনি যদি এখানে যান এখানে কফি রিলেটেড প্রচুর ইমেজ পাবেন হুম তো আমরা ধরেন এখান থেকে এই ইমেজটাতে ক্লিক করি ওকে এই ইমেজটাই নিচ্ছে আর তেমন বেশি একটা খোঁজাখুঁজি করলাম না হ্যাঁ বা হচ্ছে যদি ওই রকমই আপনি চান যে আমি আর ওই রকম ইমেজই দরকার সেক্ষেত্রে আপনি একটা খুঁজে একটু বের করেন ঠিক আছে তো আমরা ধরেন আপাতত এটাই নিচ্ছে তো এখান থেকে আরেকটা কাজ করবেন টুলসে যাবেন টুলসে গিয়ে সাইজে গিয়ে লার্জ দিবেন হ্যাঁ তারা হচ্ছে লার্জ স্কেল ইমেজগুলো একটু পাবেন তো তো লার্জ স্কেল ইমেজ যদি পাই ধরেন হচ্ছে আমরা এখান থেকে কোনটা নিব কোনটা নিব আচ্ছা এটা নিই হ্যাঁ এটা মেবি নাইস অনেকটা মিলবে আর কি কাছাকাছি এটার সাথে অনেকটা মানে অনেক মিলতেছে না বাট হচ্ছে হয়তো কাছাকাছি হচ্ছে আর কি না এই ইমেজটা একটু ওপেন ইন ইমেজের নিউ ট্যাপ দিয়ে দেখি কী অবস্থা না এটা ছোটো ইমেজ বড় না আমরা হ্যাঁ এটা বড় আছে ঠিক আছে এটা ওপেন ইমেজ করলেও দেখবেন এটা অনেক বড়ই হবে ঠিক আছে ফুল একটা ইমেজ জুড়ে আসবে আর কি ফুল স্ক্রিন জুড়ে তো আমরা এটাকে করবো কি সেভ ইমেজ দেব তো সেভ ইমেজ দিলে এটা আমাদের ডাউনলোড ফোল্ডারে সেভ হয়ে যাবে তো ধরেন সেভ হয়ে গেল ওকে সেভ হওয়ার পর আমি এখান থেকে এটাকে কাট করে আমাদের ফোল্ডারে নিয়ে আসবো ওকে কাট করলাম কাট করে হচ্ছে আমাদের যে প্রজেক্ট ফোল্ডার আছে প্রজেক্ট ফোল্ডারে যে ইমেজেসটা আছে ওকে এই ইমেজেসের মধ্যে আমি এটাকে পেস্ট করে দিলাম আর এখানে দিলাম হচ্ছে কি ব্যানার নাম দিয়ে দিলাম ওকে যে ব্যানার ওকে ব্যানার ডট জেপিজি ঠিক আছে তো এই পার্টের কাজ শেষ বা হচ্ছে এই এটার কাজ যদি শেষ হয় আমরা এখন এখানে স্টেম এলে আসি তো ব্যানারটা হচ্ছে আমাদের একটা সেকশান হ্যাঁ এটা হচ্ছে কি একটা সেকশান যদি আমরা ধরি আর কি এটা হচ্ছে কি একটা সেকশান এই সেকশানে কি করব আমরা একটা সেকশান নিয়ে নিব যে সেকশানে একটা আইডি থাকতে পারে দেন হচ্ছে কি আমরা এখানে একটু কাজ করবই তো আমি এখানে যাচ্ছি আমাদের ন্যাবের পরে যাচ্ছি তো ন্যাবের পরে কি করি আমি একটা সেকশান লিখতেছি সেকশান ওকে তো সেকশানের মধ্যে আমি যেটা করব সেখানে একটা ডিভ নিব ওকে সেকশানের মধ্যে কী নিব ডিভ নিব তো ডিভের আমি একটা ক্লাস দিচ্ছি ক্লাসের নাম দিব হচ্ছে ব্যানার কন্টেন্ট হ্যাঁ ব্যানার কন্টেন্ট তো ব্যানার কন্টেন্টটা কোথা থেকে আসলো ব্যানার কন্টেন্টটা আসছে এই যে আমার ভিতরে যে কন্টেন্টগুলো আছে না এই কন্টেন্টগুলোই হচ্ছে কি ব্যানার কন্টেন্ট তো ব্যানার কন্টেন্টের মধ্যে কী কী আছে একটা হেডিং আছে একটা প্যারাগ্রাফ আছে আর একটা বাটন আছে এই তিনটা জিনিস আমি একটু লিখে ফেলি এই যে এখানে গেলাম 
তো ব্যানার কন্টেন্টের মধ্যে কি ছিল একটা ধরেন হচ্ছে আপনি এটাকে এইচ ওয়ান দিতে পারেন বা এইচ টু দিতে পারেন যেহেতু আমরা কোনো এইচ ওয়ান ইউজ করিনি তো আমরা এখানকার দিলাম হ্যাঁ তো আমরা দিলাম হচ্ছে কি উই আর ক্রিয়েটিভ এজেন্সি দিলাম দেন হচ্ছে নিচে একটা প্যারাগ্রাফ ছিল প্যারাগ্রাফটা দিচ্ছি তো প্যারাগ্রাফটা হচ্ছে কী ছিল কিছু সুনাম করছে আর কি নিজের নামে ইউনিক মিনিমাল ক্লিন অ্যান্ড মডার্ন হ্যাঁ ওকে দেন হচ্ছে কি এখানে একটা বাটন ছিল তো বাটন আমরা কী জানি বাটন বলতে এটা একটা লিঙ্ক ট্যাক যে ক্লিক করলে কিছু একটা হবে তো আমরা এ দিলাম এ দেওয়ার পর এখানে কি আছে গেট স্টার্টেড ওকে তো আমরা গেট স্টার্টেডটা লিখি গেট স্টার্ট ওকে তো এই পার্টের কী করতে হবে আমাদেরকে সি এস এস করতে হবে তো সি এস এস করার জন্য যেটা করবেন এই সেকশনের মধ্যে একটা আইডি নেবেন কী নেবেন আইডি তো আইডির মধ্যে দিবেন হচ্ছে ব্যানার যেহেতু ব্যানার নামে কোনো ট্যাগ নেই এই কারণ হচ্ছে আমরা একটা আইডি ধরে নিচ্ছি যেটা ইউনিক ওকে কারণ হচ্ছে এই নামে ব্যানার আপনি সেকেন্ড টাইম ইউজ করতে পারবেন না ওকে মানে ইউজ করার রুলস নেই আপনি ইউজ করলে সেটা রুলস ব্রেক করলেন আর কি ওকে তো আমরা এখানে একটা সি এস এস করবো দেখলাম হচ্ছে ব্যানার স্টার্ট ওকে দিলাম ব্যানার স্টার্ট দেওয়ার পর তো আমরা জানি কি আইডি সিলেক্ট করতে হয় কী দিয়ে এটা দিয়ে ডলার দিয়ে তা আমি দিচ্ছি কি ব্যানার তো ব্যানারটা দিলাম ব্যানারের পরে কি আছে ডট ব্যানার কন্টেন্ট হ্যাঁ এগুলো কিন্তু আবার ক্লাস এগুলো কিন্তু আবার আইডি না হ্যাঁ আবার এখানে এটা ইউজ করে বসে আনা দেন এখানে কি আছে একটা এইচ ওয়ান আছে তারপর কি আছে একটা পি আছে তারপর আছে কি একটা এ মানে হচ্ছে আমাদের সিলেকশান ডাউন হ্যাঁ আমরা সি এস এস মার্ক আপ করে ফেলছি ওকে এখন হচ্ছে আমাদের ডিজাইন করতে হবে তো প্রথমে আসি ব্যানারে ব্যানারে কী করতে হবে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ দিতে হবে নাকি তারপরে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ কীভাবে দিব ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ আমি প্রপার্টিটা নিব দেন হচ্ছে ইউআরএল দিব হ্যাঁ তো ইউআরএল দেওয়ার পর একটা ডাবল হ্যাঁ ডাবল কোটেশন বা সিঙ্গেল কোটেশন দুইটাই কাজ করবে দেন হচ্ছে আপনি দিবেন এখানে একটা জিনিস বলি আপনার সি এস এস ফোল্ডারটা কোথায় আছে সেটা একটু চিন্তা করেন সি এস এস ফোল্ডারটার মানে এটা হচ্ছে আমাদের স্টাইল ডট সি এস এস আমাকে প্রথমে এই ফোল্ডার থেকে বের হইতে হবে বের হয়ে ইমেজ ফোল্ডারে যেতে হবে তাহলে হচ্ছে কি করব আমি ব্যানার ইমেজটা পাবো ওকে তো এখানে যেরকম আমরা ডট স্ল্যাশ দিয়ে পেয়ে গেছি ইন্ডেক্স ডট এস টি এম এলে সি এস এসে এটা করলে হবে না আপনি যদি ডট স্ল্যাশ দেন তাহলে শুধুমাত্র আপনাকে এই যে ফোল্ডারটা আছে এই ফোল্ডারটাই আপনাকে শো করবে যেহেতু এই ফোল্ডারে কোনো কিছু নেই কারণ আপনাকে কিছু শো করতেছে না আপনি যদি ডট ডট স্ল্যাশ দেন তাহলে যেটা হবে আপনাকে এই যে স্টাইলস নামে যে ফোল্ডারটা আছে এই ফোল্ডার থেকে আপনাকে আউট করে দেবে দেখেন আমি এখন রুট ফোল্ডারে আসি তো রুট ফোল্ডার থেকে কোথায় যাব আমি ইমেজেসে যাব ইমেজেস থেকে কোথায় যাব ব্যানারে যাব তো গেলে যেটা হবে আমরা যদি আমাদের ডিজাইনটা দেখি এখানে ব্যাকগ্রাউন্ডে আমরা ইমেজটা পেয়ে যাব হ্যাঁ দেখেন ব্যাকগ্রাউন্ডে ইমেজটা চলে আসছে ওকে তো এই ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজের সাথে আমাদের কিছু প্রপার্টি ইউজ করতে হয় প্রথম হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড রিপিট নো রিপিট ওকে দেন হচ্ছে দেবেন ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজ হ্যাঁ তো ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজ সবসময় কভার ইউজ করবেন মানে প্রয়োজন অনুসারে ইউজ করবেন অন্য কিছু পার্সেন্টেজ ইউজ করতে পারবেন পিকজেল ইউজ করতে পারবেন বাট নর্মালি হচ্ছে এই টাইপের পার্টগুলোতে কী ইউজ করবেন কভার ইউজ করবেন দেন হচ্ছে কি ব্যাকগ্রাউন্ড পজিশন হ্যাঁ তো ব্যাকগ্রাউন্ড পজিশন হচ্ছে কি আমরা সেন্টার সেন্টার ইউজ করবো সেন্টার সেন্টার ওকে তো সেন্টার সেন্টার ইউজ করলে যেটা হয় আপনার ইমেজের একদম মাঝামাঝি পজিশনটা আপনার এখানে থাকে ওকে মিনস হচ্ছে আমাদের যে ইমেজটা আছে সেইখানে থাকে তো এখন হচ্ছে আপাতত মাঝ মানে আমাদের কন্টেন্টটা বসছে বাট এটা হচ্ছে কি পিছনে রয়ে গেছে আর কি এটাকে এখন আমাদের আর কি স্টাইল টেস্টাইল করে এটাকে নিয়ে আসতে হবে তো আমরা এখানে যে কন্টেন্টগুলো আছে ওইগুলো নিয়ে একটু কাজ করি তো আমরা জানি কি এই যে এখানে যে কন্টেন্টগুলো দেখতেছি সবগুলোর কালার ছিল হচ্ছে কি হোয়াইট হ্যাঁ তো আমরা যদি হয়তো কালারগুলো হোয়াইট দিয়ে দিতে পারি হোয়াইট দিয়ে দিলাম তো এটা হচ্ছে পিতে হোয়াইট ছিল দিয়ে দিচ্ছি পিতে হোয়াইট তারপর হচ্ছে ধরেন এতে হোয়াইট ছিল সেটাও দিয়ে দিচ্ছি দেখেন এই সবগুলো কিন্তু হোয়াইট হয়ে গেছে তারপর হচ্ছে কি এই সবগুলো এলিমেন্ট কিন্তু সেন্টারে ছিল দেখেন এগুলো কোথায় ছিল সেন্টারে তো আমরা এখানে কী করতে পারি সেন্টার কোথায় ইউজ করতে পারি এই তিনটা এলিমেন্টের প্যারেন্ট যেটা তো আমরা এই তিনটা এলিমেন্টের প্যারেন্ট দেখতেছি ব্যানার কন্টেন্ট হ্যাঁ তো চাইলে হচ্ছে ব্যানারও দিতে পারেন ব্যানার কন্টেন্টও দিতে পারেন সমস্যা নেই হ্যাঁ তো আমরা এখানে দিচ্ছি কি টেক্সটা লাইন সেন্টার তো দিলে যেটা হবে আমাদের এখানে যদি যাই এই সবগুলো এলিমেন্ট এখন সেন্টারে চলে আসবে ওকে আসছে আসছে তো আসার পর আমরা কিছু বর্ডার ইউজ করি হ্যাঁ প্রথম বর্ডার ইউজ করবো এখানে বর্ডার ওয়ান পিক্সেল সলিড রেড ওকে আর আর কিছু লাগবে না বাকিটা হচ্ছে আমরা দেখি দেখে করি একটু এরপর দেখি আমরা এখানে যদি য
ओके এরপর দেখেন এই এ তেও একটা মার্জিন থাকে এ তে না মানে মার্জিন এ এইচ ওয়ান এ আমরা একটা যদি বর্ডার ইউজ করি তখন জিনিসটা দেখতে পারবেন ওকে বর্ডার ওয়ান পিক্সেল সলিড রেড এই যে সলিড রেড দিলে দেখবেন এই যে এলিমেন্টটা আছে এই এলিমেন্টটা দেখছেন উপরে এবং নিচে সে একটু দূরে আছে ঠিক না আপনি যদি এখানে ইউজ করেন মার্জিন মার্জিন জিরো দেন দেখবেন যে এই যে একটা প্রপার্টি ছিল দুইটা জায়গা থেকে দূরে থাকেন দেখছেন এটা কিন্তু চলে গেছে সেমভাবে এই মার্জিনটা হচ্ছে যদি আমি এই যে বর্ডারটা পিতে ইউজ করি পিতেও একটা মার্জিন থাকে দেখেন পিতে একটা মার্জিন আছে দেখছেন পি হচ্ছে এখানে বাট সে কী করছে তার উপরে নিচে উপরে এবং নিচে সে দুইটা কী করে রাখছে মার্জিন নিয়ে রাখছে তো আমরা পিতে এখানেও মার্জিনটা দূর করে দিচ্ছি দেখেন মার্জিনটা এখন চলে গেছে এখন হচ্ছে মার্জিন লেস আমাদের এলিমেন্টগুলো আছে ওকে তো দেখেন এটা কিন্তু অনেকটা ওকে এইচ ওয়ান হ্যাঁ তো আমরা এইচ ওয়ানে যেটা করতে পারি একটা ফোন সাইজ ইউজ করতে পারি তো আমরা ধরো হচ্ছে একটা ফন্ট সাইজ দিলাম হচ্ছে এখান থেকে বত্রিশ পিক্সেল ওকে যেহেতু ফন্টটা একটু বড় ছিল ওকে একটু বড় হয়েছে ঠিক আছে এরপর দেখেন পি হ্যাঁ তো পিয়েরটা একটু ছোটো ছিল তো পিতে হচ্ছে ধরেন আমরা একটা ফন্ট ফ্যামিলি নিলাম ফন্ট ফ্যামিলি হচ্ছে কি আমরা যে যেটা নিছি একটু আগে ফন্ট ফ্যামিলিটা কী যেন নিছিলাম এই যে উপরে যেটা ছিল এটাই দিচ্ছি ওকে এটা কোথায় যেন ছিল এই যে নোটিকা টেক্সট ওকে এই ফন্ট ফ্যামিলিটা আমরা পিতে দিব ওকে তো নোটিকা টেক্সট দিলে দেখবো কি এটার স্টাইলটা একটু চেঞ্জ হয়ে গেছে দেখেন দেখছেন চেঞ্জ হয়ে গেছে না আচ্ছা এরপর হচ্ছে এটার স্টাইলটা দেখেন এটা হচ্ছে একটু ইটালিক ছিল ঠিক আছে তো আমরা এটাকে একটু ইটালিক করে দিচ্ছি আমরা দিলাম হচ্ছে কি ফন্ট স্টাইল হ্যাঁ তো ফন্ট স্টাইল যদি ফন্ট স্টাইল ফন্ট স্টাইল হবে কি ইটালিক দেখেন ইটালিক যদি দেন এটা এখন একটু ইটালিক হয়ে যাবে দেখছেন ইটালিক হয়ে গেছে কিন্তু এরপর আসেন এই যে এতে হ্যাঁ তো এতে এই যে একটা ছোটো কিছু একটা দেখতেছে না এটা কিন্তু আমরা কাজ করিনি এটা আমরা পরবর্তীতে শিখবো আপাতত এদিকে নজর না দিলে চলবে তো এখন আসেন এতে হ্যাঁ তো এতে আমরা জানি কি কোনো একটা এক্সট্রা করতে গেলে প্রথমে এটাকে ডিআইবি করে নিতে হয় বা হচ্ছে ইনলাইন ব্লক করে নিতে হয় ঠিক না তো এখানে আছে কি একটা ফন্ট ফ্যামিলি আছে এখানে ফন্ট ফ্যামিলিটা আমরা সানসের ইউজ করতেছি করলাম এখানে একটা ফন্ট সাইজ ইউজ করা আছে ফন্ট সাইজ দিচ্ছি হচ্ছে ধরেন হচ্ছে ষোলো পিকজেলে দিচ্ছি একটু বড় থাকুক দেন হচ্ছে কি একটা বর্ডার ছিল নাকি বর্ডার ছিল কি ওয়ান পিক্সেল সলিড হোয়াইট ওকে দেন কি ছিল একটা প্যাডিং ছিল হ্যাঁ প্যাডিংটা কেন ছিল একটা বর্ডার যেহেতু ইউজ করছেন সে তাহলে হচ্ছে এটার আউটপুট দেখলে বুঝবেন যে এখানে একটা প্যাডিং ছিল দেখেন এখানে দেখেন বর্ডারটা তো একদম লেগে গেছে এই কারণে বললাম আর কি একটা প্যাডিং ছিল দেন হচ্ছে কি টেক্সট ডেকোরেশন নান করে দেবেন ওকে করলেন দেন হচ্ছে প্যাডিংটা বলে দেন প্যাডিং হচ্ছে কি প্যাডিং হচ্ছে ধরেন উপরে নিচে দশ পিক্সেল আর দুই পাশে বিশ পিক্সেল দিলেন একটা দেন হচ্ছে একটা টিস্ট ট্রান্সফার্ম ছিল আপার কেস ওকে দেখেন বাটনটা এখন রেডি তো সবগুলো যদি রেডি হয় রেডি হওয়ার পর কাজ হচ্ছে মার্জিনগুলো ফিক্স করা মার্জিন কীরকম দেখেন এখানে এই হেডিং থেকে পি এর একটা মার্জিন ছিল পি থেকে বাটনের একটা মার্জিন ছিল তো এগুলো হচ্ছে মার্জিন বটম দিয়ে দিয়ে আপনি ফিক্স করে দেবেন যেমন দেখেন এইচ থেকে আমি একটা এমবি দিচ্ছি মানে মার্জিন বটম দিচ্ছি মার্জিন বটম দিলাম হচ্ছে ধরেন এখান থেকে তিরিশ পিক্সেল করে দিয়ে দিই হ্যাঁ অ্যাভারেজ বা হচ্ছে বিশ পিক্সেল করে দিয়ে দিই আর সেম জিনিসটা আবার এই যে পিতে ইউজ করবেন ওকে পিতে দিলে দেখবেন এই জিনিসটা দেখেন একটা মার্জিন পেয়ে গেছে সর্বশেষ প্যাডিং হচ্ছে দেখেন এখান থেকে এখানে বিশাল একটা খালি জায়গা ছিল ঠিক না এই খালি জায়গাটা হচ্ছে তাদের মেইন প্যারেন্টে মেন্স হচ্ছে এই যে আপনার যে ব্যানার কন্টেন্ট হ্যাঁ বা হচ্ছে চাইলে সেটা আপনি ব্যানারও দিতে পারবেন ব্যানার কন্টেন্টও দিতে পারবেন কারণ হচ্ছে কি এই ব্যানারের মধ্যে ব্যানার কন্টেন্ট ছাড়া অন্য কিছু নাই আবার এই ব্যানার কন্টেন্ট বা হচ্ছে এই মেন ব্যানারের মধ্যে কি নাই অন্য কোনো এলিমেন্ট নাই আপনি যে কোনো এক জায়গাতে প্যাডিংটা দিলেই কাজ করবে হ্যাঁ তো আমরা এখানে এই ব্যানার কন্টেন্টের মধ্যেই দিচ্ছি এখানে একটা প্যাডিং দিচ্ছি ওকে তো প্যাডিংটা একটু বাড়াই দিতে হবে আপনার আমরা ধরুন উপরে নিচে দিলাম একশো বিশ পিক্সেল দুই পাশে জিরো পিক্সেল ওকে তো এরকম কিছু একটা দিলে হয়তো দেখবো যে এখানে চলে আসছে দেখেন এটা বড় করলে দেখবেন আমাদের ব্যানারটা রেডি ওকে তো এখানে হয়তো একটু আর একটু কম হয়ে গেছে এটা আর একটু বেশি হবে এটা মিনিমাম একশো চল্লিশ পিক্সেল দিলে এটা ফিটফাট হবে আর কি দেখেন আমাদের এই পার্টটা কিন্তু রেডি তো এখানে আর একটা মজার জিনিস দেখা এখানে কিন্তু লেখাগুলো খুব একটা দেখা যাচ্ছে না ঠিক না বা হচ্ছে জিনিসটা বোঝা যাচ্ছে যে একটু পড়া মানে রিডেবল হচ্ছে না আর কি ইমেজের সাথে তো এখানে আমরা একটা কাজ করব সেটা হচ্ছে এই ব্যানারটা কোথায় ইউজ করা বা হচ্ছে টেক্সটটা কোথায়
আপনি এই ব্যানার কন্টেন্ট থেকে তার উপরে যে এলিমেন্টটা আছে বা হচ্ছে ব্যানারে যে এলিমেন্টগুলো আছে তাকে আপনি ব্লার করে দিতে পারবেন জিনিসটা কী রকম যেহেতু আমরা কি ব্যানার কন্টেন্টটা হচ্ছে ব্যানারের চাইল্ড হ্যাঁ তো আপনি যদি ব্যানারের মধ্যে লিখেন ব্যাকড্রোপ ফিল্টার হ্যাঁ ব্যাকড্রোপ ফিল্টার ব্যাকড্রোপ ফিল্টার ব্যাকড্রোপ ফিল্টার লিখবেন ব্লার হ্যাঁ ব্লার জিনিসটা একটু মজার দেখেন আমি যদি দশ পিক্সেল দিই দেখবেন হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড দশ পিক্সেল ব্লার হয়ে যাবে হ্যাঁ দেখেন ব্যাকগ্রাউন্ডটা ব্লার হয়ে যাবে ব্লার হয়ে গেছে না দশ পিক্সেল অনেক বেশি হয়ে যায় আমরা এখানে সাত পিক্সেল দিচ্ছি ওকে এটা একটু রিডেবল আর কি ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটা একটু বোঝা যাবে দেখেন এখন অনেকটা বোঝা যাচ্ছে ওকে তো সর্বশেষ কাজ হচ্ছে এই যে বর্ডার কিছু ইউজ করছেন বর্ডারগুলোকে একটু তুলে দেন হ্যাঁ প্রথম হচ্ছে কন্টেন্ট একটা তুলে দিলেন দেন হচ্ছে এটা তুলে দিলেন মানে আপনাকে বর্ডার ইউজ করতে হবে জাস্ট হচ্ছে এই এলিমেন্টগুলোর পজিশন বোঝার জন্য বা তাদের কারেন্ট যে স্টেট কে কী অবস্থায় আছে তা বোঝার জন্য কাজ শেষ সব কিছু তুলে দেন দেখেন এখন আমার প্রোডাক্টটা কিন্তু কি রেডি তো উপরেও কিছু যদি প্যাডিং থাকে এগুলো একটু তুলে দিতে পারেন যেমন হচ্ছে যে আমরা ন্যাবে একটা দিয়েছিলাম ওকে তারপর একটা হেডারে দিয়েছিলাম যদি এগুলো সবার শেষে তুলে দেওয়ার নিয়ম আমি আপাতত তুলে দিচ্ছি আর কি ওকে দেখেন আমার পাটটা কিন্তু কি রেডি দেখেন দেখেন যদি রাইট সেন্টার দিতেন দেখেন আমি যদি রাইট সেন্টার দিই মানে সেন্টার সেন্টার না দিয়ে রাইট টপ টপ লেফট দিচ্ছি হ্যাঁ টপ লেফট মানে হচ্ছে টপ থেকে আমি রাইট যে পার্টটা আছে ওই পার্টটাকে আমি ফোকাস করতে চাই দেখেন তখন কি হয় এই কাপটা দেখেন এখন ফুল আসবে হ্যাঁ রিলোড হচ্ছে না কেন দেখেন কাপটা ফুল আসছে মানে হচ্ছে আপনি কোন পার্টটা ফোকাস করতে যাচ্ছেন হ্যাঁ মানে আমি যদি টপ রাইট করি তাহলে হচ্ছে টপ রাইট পার্টটাই ফোকাস হবে যে সেন্টার সেন্টার করি শুধুমাত্র সেন্টারের জায়গাটা ফোকাস হবে জিনিসটা এরকম আর কি বুঝছেন তো সমস্যা নেই এটা খারাপ লাগতেছে না এটাও রাখতে পারেন সমস্যা নেই মানে যেটা আপনার ভালো লাগে আর কি বা যেটা আপনার ফোকাসেবল এরিয়া আর এখন দেখেন এখন কিন্তু পুরো ইমেজটাই ফোকাস করতেছে দেখছেন মানে ব্যাকগ্রাউন্ড পজিশন আর হচ্ছে কভার এটা ইউজ করলে যেটা হয় সে নিজের মতো করে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটাকে নিজের মতো করে সেট করে নেয় বুঝছেন ওকে তাহলে ক্লাস অবশ্যই আপনাদের ঘন্টা পার হয়ে গেছে তো আমরা আমি আর একটা পার্ট একটু করে দিব হ্যাঁ যেটা আপনাদের এখানে একটু দরকার সেটা হচ্ছে দেখেন এ পার্টটা করতে পারবেন এ পার্টের ব্যানার পার্ট সেম হ্যাঁ তারপর হচ্ছে এ পার্টটা দেখেন এ পার্টেও তেমন কাজ নেই এখানে একটা হেডিং নিলেন একটা প্যারাগ্রাফ নিলেন বাকিটা হচ্ছে এই যে আমরা এখানে যেভাবে মার্জিনগুলোকে হিসাব করে দিছি মানে প্রথমে সবগুলো মার্জিন তুলে দিছি তারপরে মার্জিনটা কি করছে প্রোভাইড করছে এখানেও সেম মেথডটা অ্যাপ্লাই করবেন আর এখানে একটা ইমেজ ছিল ইমেজটা দিলেন আর কথা হচ্ছে এই যে একটা উইট আছে হ্যাঁ একটা ফিক্সড উইট এই উইটটা মেনটেন করবেন কীভাবে সেটা আমি একটু বলে দিব তো আমি কিছু পার্ট একটু করে দিচ্ছি ধরেন হচ্ছে এ পার্টটা একটু করে দিই এ পার্টটা আপনার জন্য ইম্পর্টেন্ট বা হচ্ছে দেখতে একটু কষ্ট হচ্ছে আর কি যে আসলে এটা এই পার্টটা হবে কীভাবে ঠিক না তো এই পার্টটা করলে বুঝে যাবেন যে আসলে এই উইটের মধ্যে কাজটা করবেন কিভাবে ঠিক আছে তো এই উইটের মধ্যে কাজ করতে গেলে যেটা করতে হবে বা হচ্ছে এই উইটটা পরে আসতে যে ফার্স্টে ধরেন হচ্ছে আমরা এই উইকটা একটু দেখি বা হচ্ছে এই পার্টটা একটু দেখি এই পার্টে কী কী আছে তো এই পার্টটা হচ্ছে একটা সেকশন নিতে হবে যেহেতু এটা একটা আলাদা সেকশন হ্যাঁ তো আমি একটা সেকশন নিলাম তো সেকশনের নাম দিলাম হচ্ছে সার্ভিস কি দিলাম সার্ভিস তো এই সার্ভিসের মধ্যে কী আছে সার্ভিসের মধ্যে আছে ধরেন হচ্ছে আমার এখানে তো আমি এটাকে এভাবে ভাগ করে নিই ধরেন আমরা দেখেন এটাকে তো ভাগ করছিলাম দেখেন আমরা তো টপ পার্টটাকে ভাগ করে নিছি হ্যাঁ বড় করি টপ পার্টটাকে আমি চাইলে ভাগ করে নিতে পারি আর কি এরকম ধরেন এতটুকু একটা পার্ট ওই পার্টের মধ্যে শুধু টপের এই জিনিসগুলো থাকবে দেন হচ্ছে আমি নিচের পার্টে কাজ করব হ্যাঁ এটা করলে ভালো হয় ধরেন এটা হচ্ছে সেকশন এটা টপ পার্ট এটা হচ্ছে কি কন্টেন্ট পার্ট ওকে তো আমরা এইভাবে কাজ করি তো আমি সার্ভিসের মধ্যে নিলাম কি একটা টপ পার্ট নিলাম হ্যাঁ আর আরেকটা হচ্ছে দিলাম হচ্ছে বটম পার্ট ওকে আর এখানে ক্লাস না দিয়ে আইডি ইউজ করবেন ওকে মানে আইডি ইউজ করতে হবে এরকম না বাট হচ্ছে আইডিটা ইউজ করবেন যাতে হচ্ছে সেকশনগুলো ইউনিক ইউনিক করা যায় আর কি ঠিক আছে ওকে তো এই টপ পার্টের মধ্যে কী ছিল টপ পার্টের মধ্যে দুটো পার্ট ছিল একটা ধরেন এইচ টু ছিল আর একটা হচ্ছে কি পি ছিল ওকে ডান তো এইচ টু এর মধ্যে কী ছিল সার্ভিসেস নাকি আর দেন পি এর মধ্যে কী ছিল আর ধরেন হচ্ছে একটা লরেন টেন দিয়ে দিলাম 
হ্যাঁ তো লেখার সময় নেয় আচ্ছা এরপর আছে কি বটম পার্ট হ্যাঁ তো বটম পার্টের এসটিএমএলটা একটু দেখি বটম পার্টে কি ছিল দেখেন তো বটম পার্টের মধ্যে তিনটা পার্ট ছিল ঠিক আছে মানে বটম পার্ট নিজে তো একটা তার মধ্যে আরও তিনটাকে হোল্ড করে রাখছে আমরা যদি এই ডিজাইনটা দেখি সেখানে আমরা কি করছি দেখেন এটাকে যদি আমরা বটম ধরি তার মধ্যে আমরা তিনটা ডিভ নিছি ওকে তো আমরা তিনটা ডিভ নিয়ে নিই ধরো হচ্ছে এটাকে নাম দিলাম হচ্ছে ওয়ান তো আমরা ওয়ান না দিয়ে একটা কমন ক্লাস নিচ্ছি কারণ তিনটা ডিজাইন টিজাইন সব সব সেম তো আমি দিলাম হচ্ছে কি আইটেম তো আইটেমের মধ্যে কী আছে ধরুন উপরে একটা ইমেজ আছে আমি একটা আইএমজি নিলাম ইমেজ নিলাম ওকে তারপর একটা কাছাকাছি একটা ইমেজ নিয়ে নিব আর কি ঠিক আছে দেন হচ্ছে কি একটা এইচ টু নিলাম বা হচ্ছে এইচ থ্রি নিলাম এটা এইচ থ্রি হচ্ছে কি দিলাম ওয়েব ডিজাইন ওকে দেন হচ্ছে কি একটা পি আছে ওকে তো একটা পি নিলাম সমস্যা নেই তো পিতে আছে কি ধরেন হচ্ছে লরেন টোয়েন্টি আছে এখানে ওকে নিলাম তো নিলে হচ্ছে কি আমাদের এস টি এম এল করা ডান কিন্তু হ্যাঁ তো এই টাইপের ধরেন হচ্ছে যে আইটেমগুলো ছিল এই আইটেমগুলো অনেকগুলো ছিল তো আইটেম ছিল তিনটা এক দুই তিন ওকে ডান তো একটা ইমেজ দরকার ঠিক না বা একটা ইমেজ বলতে হচ্ছে এখানে যে আই আইকনগুলো ছিল এই আইকনগুলো দরকার তো আমি আইকনটাকে একটা স্ক্রিনশট নিয়ে সেভ করে ফেলি তো আমি ধরেন এখান থেকে এতটুকু নিলাম ওকে একটা আইকনই নিচ্ছি পরবর্তীতে ধরেন আপনি আইকন চেঞ্জ করে নিতে পারেন আর কি ঠিক আছে তো এটাকে আমি সেভ করে ফেলি সেভ করব কোথায় আমাদের ডাউন আমি ডাউনলোড ফোল্ডারে সেভ করতেছি ওকে দিলাম তো সেভ হওয়ার পর আমি এটাকে একটু নিয়ে আসি ওকে ডাউনলোডে যাব গিয়ে হচ্ছে ধরেন এটাকে কাট করে আমাদের এখানে নিয়ে আসলাম ওকে আনার পর আমি এখানে ধরনের হচ্ছে নাম দিলাম হচ্ছে আইকন ওকে জাস্ট ইট ঠিক আছে ওকে তাহলে এই যে ইমেজগুলো আছে এখানে আমরা এই আইকনটা বলে দিচ্ছি ওকে ইমাজেস আইকন ওকে দেন হচ্ছে আবার কপি ইমাজেস আইকন ইমাজেস আইকন দিয়ে দিলাম তো দিলে যেটা হলো দেখেন এখানে আইকন আইকন দিয়ে যেহেতু আমরা জানি কি সব কিছু নিচে নিচে আসার কথা সব কিছু নিচে নিচে আসছে ওকে তো এখন আসেন আমাদের সিএসএসগুলোকে ফিক্স করার পালা ফার্স্ট হচ্ছে সিএসএসগুলোকে মার্ক আপ করেন যে আসলে কী কী সিলেক্টর আছে আপনার কাছে তো এখানে একটা কমেন্ট লিখতে পারেন যে সার্ভিস পার্ট সার্ভিস পার্ট স্টার্ট দিলেন এখানে ওকে তো দেওয়ার পর এখান থেকে হচ্ছে দিলেন হচ্ছে কি একটা আইডি নিলেন হচ্ছে সার্ভিস ওকে তো সার্ভিসের মধ্যে কি আছে ডট টপ আছে ডট মানে একটা ক্লাস আছে আর কি টপ নামে একটা ক্লাস আছে টপের মধ্যে একটা এইচ টু আছে আর এর মধ্যে একটা পি আছে শেষ এখন আসেন বটমের পার্ট এই বটমের মধ্যে কি আছে বটম লিখতে হবে এই বটমের মধ্যে আছে কি একটা আইএমজি আছে একটা এইচ থ্রি আছে একটা পি আছে ডান ওকে সিলেকশান হয়ে গেছে এখন হচ্ছে স্টাইল করার পালা তো স্টাইল করতে গেলে দেখেন এতটুকু রেস্টার আমরা জানি কীরকম করা যায় ধরুন হচ্ছে আমরা তার আগে যেটা করি বা কিছু না করলেও চলবে এই হেডিংয়ের মধ্যে প্রথমে কী করতে হবে মার্জিন জিরো করে দিলাম ওকে তাহলে হচ্ছে মার্জিন জিরোটা চলে গেল এরপর হচ্ছে লেটার স্পেসিং আছে দেখে দেখে যতটুকু হয় আর কি লেটার স্পেসিং আছে টু পিক্সেল টেস্ট ট্রান্সফর্ম কী আছে আপার কেস আছে ওকে হইলো আপার কেস দেন একটা ফ্রন্ট ফ্যামিলি দেওয়া আছে ফ্রন্ট ফ্যামিলি হচ্ছে কি সানসেরিফ ওকে দিলাম সানসেরিফ একটা মার্জিন বটম আছে হ্যাঁ মার্জিন বটম দিলাম হচ্ছে ধরেন এগুলো অনেক বড়ো মার্জিন আমি তিরিশ পিক্সেল দিলাম ওকে এর টপের মধ্যে একটা পি আছে পিতে হচ্ছে কি আছে টেক্স ট্রান্সফর্ম আছে আপার কেস আপার কেস আপার কেস দিলেন ওকে দেন আছে একটা লেটার স্পেসিং আছে হ্যাঁ এখানে লেটার স্পেসিং দিলেন দিলেন হচ্ছে কি টু পিক্সেল ওকে দেন আছে কি এখানে একটা প্যাড মার্জিন বটম আছে হ্যাঁ তো পিতে একটা মার্জিন আছে আমরা দেখছিলাম তো আমরা ফার্স্টে মার্জিন জিরো করে দিচ্ছি দেন হচ্ছে মার্জিন বটম দিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ তো মার্জিন বটম ধরেন এখান থেকেও আমরা একটু বাড়াই দিচ্ছি চল্লিশ পিক্সেল দিলাম ওকে তো দিলে মোটামুটি এ পার্টের কাজ ডান তাহলে দেখবেন দেখেন এগুলো কিন্তু হয়ে গেছে তো এটা একদম সেন্টারে আনার পালা হ্যাঁ তো পি এর একটা ফ্রন্ট সাইজ দিতে পারেন ফ্রন্ট সাইজ যদি বড় হয়ে যায় এখান থেকে চোদ্দো পিক্সেল দেন তো ডিফল্টভাবে এটা ষোলো পিক্সেলই থাকে আমরা কমে একটা চোদ্দো পিক্সেল করে দিচ্ছি হ্যাঁ তো এই দুইটা পার্ট কী ছিল সেন্টারে ছিল আমরা টেক্সটাল লাইন সেন্টার করে দিচ্ছি কারণ হচ্ছে কি এই দুইটা পার্টের প্যারেন্ট হচ্ছে কি টপ হ্যাঁ দেখেন টপের পার্টটা সেন্টারে চলে আসছে ওকে গেল এখন আসেন আইটেমগুলোর পার্ট হ্যাঁ তো আইটেমগুলোতে দেখেন একদম সিম্পল সিএসএস ছিল ওকে তো আইটেমগুলোতে দেখেন এই যে আইটেমগুলোতে দেখেন হেডিং এবং ইমেজ এই দুইটা মিলে একটা ডিভের মধ্যে ছিল কীভাবে বুঝছেন এই যে দেখেন একটা বর্ডার ছিল হ্যাঁ আমরা এটাকে এইভাবে ধরতে পারি আর কি 
যে দুইটা বর্ডার মিলে আবার একটা পার্ট হইতে পারে ওকে তাহলে আমার জন্য কাজ করাটা সহজ হয় তো আমি যেটা করি এখান থেকে ধরেন হচ্ছে এই যে আইটেম আছে আইটেমের মধ্যে আবার আইটেমের মধ্যে আবার টপ নিচ্ছে যে আইটেমের মধ্যে হচ্ছে কি দিলাম হচ্ছে যে টপ পার্ট ওকে তো টপ নামে যদি একটা ক্লাস আসে কনফ্লিক্ট না হওয়ার জন্য আমি এটা দিচ্ছি ওকে আলাদা নেওয়ারই চেষ্টা করবেন যেন সেম নামে দুইটা না হয় ওকে বা দিন হচ্ছে টপ আইকন পার্ট ওকে এ নামের কিছু একটা দেন যাতে কোনোভাবে না মিলে আর কি ওকে তো আমি এই বটম থেকে বা যে আইটেমটা ছিল কই গেল আচ্ছা বটমের মধ্যে ভুল হয়েছে এখানে আমি ধরেন এখানে আর একবার সিএসএস করে এখানে ছিল হচ্ছে কি ডট টপ আইকন পার্ট নাকি পার্ট দেন ছিল আই এম জি দেন ছিল হচ্ছে কি এইচ থ্রি এরপর আসেন সব কিছু বাদ দিয়ে শুধুমাত্র পি ছিল আর কি ওকে এখন হচ্ছে ডিজাইনটা ওকে ঠিক আছে তো আর বাকি যে আইটেমগুলো আছে এগুলো আপাতত স্টপ রাখতেছি জাস্ট ধরেন এই দুইটা আপাতত নাই ওকে একটার জন্য ঠিক করি বাকিগুলো অটোমেটিক ফিক্স হয়ে যাবে তো এখানে দেখি এই বটম পার্টের মধ্যে যে বটম পার্টের মধ্যে টপ আইকন পার্ট ছিল বাজে দেখ বটম পার্টের ভিতরে সব কিছু কিন্তু সেন্টারে আছে হ্যাঁ তো আমি যেটা করি টেক্সটা লাইন সেন্টার করে দিচ্ছি ওকে সেন্টার হয়ে গেছে এরপর দেখেন এই যে আইকন পার্টের মধ্যে আইএমজি বা হচ্ছে সব কিছু সেন্টারে চলে আসবে এখন দেখেন সবগুলো সেন্টারে আসে না এই যে দেখেন সবগুলো কিন্তু সেন্টারে চলে আসছে ওকে তো আসার পর যেটা হলো এখন হচ্ছে সিএসএসগুলো একটু করে ফেলেন দেখেন ইমেজটা দিলাম এই যে ইমেজের আগে হেডিংটাকে চেঞ্জ করেন হ্যাঁ হেডিংয়ের ধরেন হচ্ছে একটা ফন ফ্যামিলি দিলেন ফন ফ্যামিলি হচ্ছে এখানে ওপেন সান্স আছে ওপেন সান্স দিচ্ছে আর কি ওপেন সান্স ওপেন সান্স না সানসের এফ ওকে দিলাম দেন আছে কি একটা লেটার স্পেসিং আছে লেটার স্পেসিং হচ্ছে টু পিক্সেল দিলেন হুম মার্জিন জিরো আছে ওকে দেন একটা মার্জিন দিয়ে দিলেন প্রথমে মার্জিন জিরো করে নেবেন দেন হচ্ছে মার্জিন দেবেন ওকে মার্জিন জিরো দিলাম ওপর নিজে দশ পিক্সেল দিলাম দুই পাশে জিরো পিক্সেল দিলাম ওকে ওকে তো মার্জিন জিরো না ইউজ করলে হইতো এটাতে অপারেট হয়ে গেছে তারপর আমরা দিলাম আর কি ওকে দেন হচ্ছে দেখেন এই যে টপ পার্টের ভিতরে যে আইএমজিটা আছে তার একটা হাইট দিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ হাইট ধরেন হচ্ছে দিলাম হচ্ছে এখান থেকে চল্লিশ পিক্সেল ওকে আর এই যে আইকন পার্টটা আছে আইকন পার্টের একটা বর্ডার টপ দিচ্ছি বর্ডার টপ দিলাম হচ্ছে কি ওয়ান পিক্সেল সলিড গ্রে কালার দিলাম ওকে সেমভাবে হচ্ছে কি বর্ডার বটম এইটাই ছিল ওকে দিলাম দিলে দেখেন এতটুকুর জন্য হয়তো এটা আমাদের ওকে থাকবে আর কি দেখেন টপে এবং আচ্ছা আর একটা জন্য রিলোড নিয়ে সারেনি দেখেন একটা হয়ে গেছে কিন্তু সর্বশেষ হচ্ছে কি পি হ্যাঁ তো পিতে ছেড়ে পি পিতে হচ্ছে পি এর জন্য এখানে এই যে নোটিকার টেক্সটটা ছিল বা এই পিতে যা ছিল এই পিতেও তাই আস জাস্ট হচ্ছে মার্জিন জিরো করে এটা দিয়ে দেন দিয়ে দেন হচ্ছে আমরা এই যে আমাদের যে পি আছে পি এর মধ্যে আমি পেস্ট করে দিচ্ছি ওকে তো শুধুমাত্র এখানে ফন্ট সাইজ ষোলো আছে তো এখানে ফন্ট সাইজ এত বেশি না ফন্ট সাইজ হবে মেবি ষোলো পিক্সেল ওকে এই টাইপের হবে আর কি একটা এরপর আসেন একটা মার্জিন দিয়ে দেন মার্জিন জিরো তো করে দিয়েছেন তো জিরো না করে আমি ধরেন এখানে উপরে নিচ্ছে তিরিশ পিক্সেল দুই পাশে জিরো পিক্সেল করে দিচ্ছি ওকে তাহলে দেখবো কি একটা আইকনের জন্য পুরোটা ওকে মানে একটা আইটেমের জন্য বাট এটা হচ্ছে কি পারফেক্ট হচ্ছে না কারণ হচ্ছে কি আমাদের এখানে তো তিনটা ছিল বাট এখানে একটাই হয়ে গেছে তো আমরা ফার্স্টে তিনটা আইটেম দিই হ্যাঁ ধরেন হচ্ছে আমরা তিনটা আইটেম নিচ্ছি এক দুই তিন তো দিলে যেটা দেখবো এখানে আমাদের তিনটা পার্ট হয়ে গেছে কিন্তু হ্যাঁ তিনটা আসছে কিন্তু তিনটা পাশাপাশি আসে নাই তো আমরা জানি কি যেহেতু আইটেম বা হচ্ছে এই ডিভ যেটা আর কি হ্যাঁ আইটেম হচ্ছে কি একটা ব্লক লেভেল এলিমেন্ট হ্যাঁ তাকে পাশাপাশি আনা তো আনার জন্য কী করতে হবে আমরা যদি এখানে দিই এই যে আইটেমের মধ্যে কই রে আইটেম বটমের মধ্যে আইটেমটা নেওয়া হয় না আচ্ছা বটমের মধ্যে আইটেম ক্লাসটা ধরে নিচ্ছে এখানে বটমের মধ্যে ডট আইটেম ওকে তো আইটেম ক্লাসটা নিচে দেওয়া হয় নাই চাইলে দিয়ে দেন এটা গুড প্র্যাকটিস ওকে কোনো চাইল্ড বা হচ্ছে কোনো প্যারেন্ট যেন বাদ না যায় ওকে বটমের মধ্যে আইটেম আইটেমের মধ্যে পি ওকে দিলাম দেওয়ার পর এই যে আইটেম আছে আইটেমের ভিতর কী দেবেন ডিআইভি হ্যাঁ বাসে ডিসপ্লিন লাইন ব্লক তো ব্লক দেওয়ার পর দেখেন এই কাজগুলো যেটা হবে দেখেন আর ইনলাইন ব্লক তো দিসেন ইনলাইন ব্লক দেওয়ার পর ইনলাইন ব্লক দেওয়ার পর রিলোড হয় না একটা উইড দিতে পারেন হ্যাঁ ধরেন হচ্ছে আমরা যদি এটাকে একশো পার্সেন্টে ভাগ করি আমি সবার ধরনের একটা উইড দিয়ে দিচ্ছি উইড দিলে আমার হচ্ছে কত হয় একশো পার্সেন্টকে ডিভাইড করলে কত হয় থার্টি থ্রি পার্সেন্ট মনে হয় না এই টাইপেরই তো আসবে দেখেন এখন যদি আমরা বড় করি মানে হচ্ছে আমরা আইটেমগুলোকে ডিভ দিয়ে ভাগ করে দিলাম দেখ
এই যে দেখেন একদম ছোট হয়ে গেছে আর কি ঠিক আছে 3.3 দিছেন ও আচ্ছা 33 হবে ধন্যবাদ দেখেন এখন যদি বড় করি দেখেন তো সবগুলো হয়ে গেছে না অলমোস্ট 33 তে হলো না তো আর কম যেত হবে তাহলে 32 দি ওকে এখন আসছে ঠিক আছে দেখেন তো এখন হচ্ছে এই আইটেমগুলোকে আমাদের একটু সেন্ট মানে একটা মাঝামাঝি জায়গা নিয়ে আসতে হবে মানে এখানে যেরকম ছিল দেখছেন এরকম একটা জায়গাতে কি করতে হবে নিয়ে আসতে হবে আর এখানে ছিল হচ্ছে কয়টা চারটা ছিল আমরা আরেকটা আইকন বাড়াই আইটেম বাড়াচ্ছি ওকে বাড়ালাম তো বাড়ানোর পর যেটা হবে দেখেন মানে বাড়াইলে বাড়বে ঠিক আছে বাট ও আচ্ছা বাড়ালে তো বাড়বে না একটা নিচে নেমে যাবে তাহলে একশোকে চার ভাগ করতে হবে একশোকে চার ভাগ করলে কত হয় দেখেন তো এক্সাক্ট পঁচিশ পার্সেন্ট না কি চার পঁচিশ একশত দেখেন একটু কমিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ চব্বিশ পার্সেন্ট দেয় ওকে দেখেন চারটা আসছে ওকে দেখেন আমি বড় করি চারটাই আসছে তো চারটা আসলেও এই পিএনজির মতো হচ্ছে না ঠিক না তো পিএনজির মতো করতে গেলে দেখেন আমাদের এই সেকশনের প্যারেন্টকে মানে এই সেকশনের এই সেকশনের প্যারেন্ট হচ্ছে বা হচ্ছে এই চারটা পার্টের প্যারেন্ট হচ্ছে আমাদের বটম যদি আমরা এখানে খেয়াল করি পেন্টে দেখেন এই চারটা পার্টের এই চারটা পার্টের প্যারেন্টকে বটম হ্যাঁ মানে হচ্ছে বটম নামে যে যেটা ছিল আর কি তো আমরা যেটা করি এই যে বটম নামে যেটা একটা আছে মানে ক্লাসটা আছে তাকে আমরা একটা উইট দিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ তারপর উইট দিলাম হচ্ছে এইটি পার্সেন্ট এইটি পার্সেন্ট না আমরা একটা ফিক্সড পিক্সেল দিতে পারি চাইলে ধরেন এখান থেকে দিলাম হচ্ছে নয়শো বিরানব্বই পিক্সেল দিলাম হ্যাঁ দেওয়ার পর যেটা করবো মার্জিন অটো দিলে আমরা জানি কি এটা সেন্টারে চলে আসে ঠিক আছে মার্জিন অটো এটা আমরা যে বডিতে মাঝে মধ্যে কাজ করি আর কি জিনিসটা দেখেন সেন্টারে চলে আসছে না তো এটা চাইলে হচ্ছে আপনি চাইলে এখানে উইট না দিয়ে এইটি পারসেন্ট ইউজ দিতে পারেন হ্যাঁ যে উইট হচ্ছে এইটি পারসেন্ট তখন এটা সলভ হতে পারে হ্যাঁ এটা একটা সলিউশন হতে পারে এরকম তাহলে সে হচ্ছে দুই পাশ থেকে এইটি পার্সেন্ট নিয়ে সে সেন্টারে চলে আসবে এখন হচ্ছে এই যে এলিমেন্টগুলো আছে আইটেমগুলো এই আইটেমগুলোতে একটা থেকে আরেকটা প্রায় তিরিশ পিক্সেল করে ফাঁকা ছিল ঠিক তো ওই তিরিশ পিক্সেল ফাঁকাটা আমরা দিয়ে বলছি প্যাডিং দিয়ে কেন প্যাডিং দিয়ে দিব আমরা বর্ডার দিলে জিনিসটা বুঝতে পারবো আর কি দেখেন আমরা আইটেমের মধ্যে একটা বর্ডার ইউজ করি তো বর্ডার দিলাম হচ্ছে কত ওয়ান পিক্সেল সলিড রেড হ্যাঁ দিলে ডিজাইনটা একটু ভাঙবে সমস্যা নেই নিচে নামবে আর কি বাট হচ্ছে এই দুইটা আইটেমের মধ্যে আমাকে কি করতে হবে একটা প্যাডিং দিয়ে আমরা ফাঁকাটা বাড়াই দিব দেখেন আমি যদি মার্জিন দিই মার্জিন দিলে জিনিসটা ভেঙে যায় আর কি দেখেন আমি যদি মার্জিন ইউজ করি হচ্ছে কত দিলাম হচ্ছে ধরেন উপরে নিচে জিরো পিক্সেল আর দুই পাশে ধরেন হচ্ছে আমি পনেরো পিক্সেল করে দিচ্ছি হ্যাঁ দিলে দেখবেন যে আপনার ডিজাইনটা ভেঙে গেছে ওকে দেখেন মানে ডিজাইনটা এমনিই ভাঙছে দেখেন আপনি বড় করলে এগুলো তিনটে এক জায়গায় আসবে না ওকে তো সেক্ষেত্রে আপনি চাইলে প্যাডিং ইউজ করতে পারেন হ্যাঁ আর যদি মার্জিন ইউজ করেন তাহলে উইট আপনাকে আরও কমাইতে হবে হয়তো তেইশ পার্সেন্ট দিতে হবে তাও যদি না হয় বাইশ পার্সেন্ট তাও হইল না একুশ বিশ না আসতেছে না ঠিক আছে তাহলে যেটা করেন মার্জিন না দিয়ে প্যাডিং দেন ওকে প্যাডিং দিলাম আর এখানে কত ছিল চব্বিশ পিক্সেল ঠিক আছে চব্বিশ তখন দেখবেন আসবে না হ্যাঁ নিচে নিচেই আসবে ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে যেটা করা যায় আপনারা একটা প্রপার্টি ইউজ করবেন এটা নাম হচ্ছে বক্স সাইজ ইন বর্ডার বক্স বক্স সাইজ ইন বর্ডার বক্স সেটা হচ্ছে আপনাদের লাস্ট যে এপিসোড সেখানে একটু আলোচনা করা আছে বক্স সাইজ নিয়ে একটা আপনাদের একটা ছোটো ভিডিও আছে সেটা একটু দেখবেন ওকে আসলে বক্স সাইজ ইনটা কী তো এখন দেখেন আমাদের এই যে পার্টটা এই পার্টটা কিন্তু এখন রেডি হ্যাঁ শুধু আইকন চেঞ্জ হবে আর টাইটেলগুলো চেঞ্জ করে দিলে আপনার এই সেকশানটা ওকে সর্বশেষ কাজ হচ্ছে যে এটা একটু তুলে দেন দেখেন ডান ওকে বোঝা হয়ে গেছে আর আচ্ছা এরপর দেখেন এই সেকশনের উপরে নিচে একটা প্যাডিং ছিল তো এই প্যাডিংটা যায় কোথায় এই প্যাডিংটা যাওয়া হচ্ছে যেটা মেইন প্যারেন্ট আর কি হ্যাঁ তো আমাদের মেইন প্যারেন্ট হচ্ছে সার্ভিস ওকে আমরা সার্ভিসে কী করবো একটা প্যাডিং দিব কারণ হচ্ছে প্যাডিং দিব হচ্ছে উপরে নিচে পঞ্চাশ পিক্সেল দুই পাশে জিরো পিক্সেল মানে এটা কাছাকাছি একটা দিবেন কারণ হচ্ছে যেহেতু আপনি আমি নিজেও জানি না যে আসলে কত পিক্সেল প্যাডিং ওকে দেখেন এখন কিন্তু এই সেকশানটা ওকে হয়ে গেছে ঠিক আছে তাহলে এই এই কাজটা কি করতে পারেন আপনারা এইভাবে করতে পারেন বুঝে গেছে আচ্ছা
আর আচ্ছা এই সেকশনটা এর বাহি এর বেশি আপাতত করব না এই এর যে বাকি পার্টটা আছে পরের পার্টগুলো আপনারা একটু চেষ্টা করেন নিজে থেকে করার আমি করে দিলে তো পুরোটাই করতে পারি সমস্যা নাই বাট কনসেপ্টটা যদি ধরতে পারেন একটু অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করেন মানে এটা মোটামুটি আমরা যদি হার্ড পার্টগুলোতে ইউজ করি মোটামুটি সবভাবে আমরা কী করছি এটাকে ইউজ করে দিছি ওকে তাহলে ধরেন এখানে একটু অ্যাপ্লাই করেন এই পার্টটা অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করেন হ্যাঁ এটা বানানোর চেষ্টা করেন ঠিক আছে তারপরে এই যে পার্টটাকে কিভাবে ছোটোতে নিয়ে আসবেন মিন্স হচ্ছে কন্টেনারের মধ্যে নিয়ে আসবেন সেটা অলরেডি এখানে করে ফেলছেন মিন্স হচ্ছে এখানে করে ফেলছেন হ্যাঁ এই এই যে এই এই টেকনিকটা এখানে অ্যাপ্লাই করেন ওকে মানে আমরা পরবর্তী পার্টগুলো দেখা গেছে নেক্সট ক্লাসের সাথে মিলাই করি হ্যাঁ তাহলে দেখা গেছে পরবর্তী পার্টগুলো তো অন্য কিছু অ্যাপ্লাই করলাম ওকে তাহলে এই ক্লাসটা এই পর্যন্তই থাকুক তবে যদি কারোর কোনো এখনও কনফিউশন থাকে যে আসলে বুঝতেছেন না যে কেন ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক কেন ডিসপ্লে এগুলো যদি সমস্যা হয় তাহলে একটু বলতে পারেন ফ্লেক্স হচ্ছে আপডেটেড হ্যাঁ এটা সি এস এস থ্রি থেকে এটা চালু হয়েছে বাট তার আগে ইনলাইন ব্লকটাই ছিল ভরসা আর কি তবে ফ্লেক্সিও সব কাজ করা যায় কিছু কিছু জায়গাতে ফ্লেক্স হচ্ছে ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক ইউজ করাটা বেটার আর কি হ্যাঁ শিখেন শিখতে সমস্যা নয় ফ্লেক্স ইউজ করা যায় শুধুমাত্র ফ্লেক্স দিয়ে আজীবন কাজ করবেন এরকম না হ্যাঁ যেহেতু আমরা চাচ্ছি বেসিকটাই স্ট্রং করতে সেক্ষেত্রে এই সবগুলো পার্টি একটু দেখেন মানে যত মেথডে ডিজাইন করা যায় সবগুলোই করবেন ওকে আচ্ছা যদি অন্য কারোর প্রবলেম যদি প্রবলেম থাকে অবশ্যই সাপোর্টে আসবেন হ্যাঁ চারটা থেকে সরি চারটা বলতেছি সকাল নয়টা থেকে বিকাল পাঁচটার মধ্যে আমার সাথে যোগাযোগ করবেন তো তাহলে সলিউশনটা দিয়ে দিব আর কি সাথে সাথে আর এই মেসটা আপনাদের হোমওয়ার্ক হিসেবে থাকবে প্রজেক্ট হিসেবে আমি দিয়ে দিব আপনারা ভিডিওটা দেখবেন বুঝবেন এবং নিজে থেকে একটু অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করেন যাতে হচ্ছে ক্লিয়ার হয়ে যান আর কি ভিডিও দেখে আপনার কাছে সহজ মনে হতে পারে বাট কাজ করার সময় দেখবেন যে মিলতেছে না হ্যাঁ এমন হইতে পারে দেখে দেখে করার পরও আপনারটা হচ্ছে না কেন হচ্ছে না বানান ভুল হইতে পারে আইডি জায়গায় ক্লাস দিয়ে দিচ্ছেন ক্লাসের জায়গায় আইডি দিয়ে দিচ্ছেন প্যারেন্ট সিলেক্ট করেন না বা হচ্ছে যে সময় ডিভাইড করছেন ডিভাইডটা ঠিকঠাক মতো করতে পারেন না এই প্রবলেমগুলো তো আপনার ফেস হবেন হ্যাঁ তখন হচ্ছে অবশ্যই কী করবেন আমাকে নক দেবেন বেশি দিন নক দিতে হবে না ছয় সাত দিন নক দেন এরপরে দেখবেন ঠিক হয়ে গেছে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে সবাই একটু প্র্যাকটিস করেন আর যারা প্রিভিয়াস প্রজেক্টগুলো করেন নি হ্যাঁ একটু কাইন্ডলি করে ফেলেন কারণ হচ্ছে প্রজেক্ট জমে যাচ্ছে কাজ না করলে কাজ শেখাও হবে না আর শুধুমাত্র এই ভিডিও দেখে ক্লাস করে খুব একটা নিজেকে ইম্প্রুভ হবে না ওকে তো সবার জন্য শুভকামনা রইল আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম